ఏర్పాటు కాబోతోంది కాసేపట్లో ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం మొదలవబోతోంది మరికొద్దిసేపట్లో నేషనల్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతోంది మీరు సీఎం అవ్వాల్సిన వారు సార్ వదిలేశారు ఈ పదవుల మీద నాకు ఆశ లేదు ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాను నాలుగు సార్లు మినిస్టర్ గా చేశాను ఈ రోజు నేను సీఎం అవడం కంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను నమస్కారం కూర్చోండి అదేంటండి జీవితంలో నాకు రెండే కోరికలు మొదటిది ఆనంద నిలయం రెండోది నా కొడుకు మినిస్టర్ అవడం ఆనంద నిలయం ఏంటండి ఆంధ్ర తెలంగాణ రాయలసీమ తమిళనాడు కర్ణాటక ఒడిశా ఇలా చాలా ప్రదేశాల్లో ఎన్నో అనాథాశ్రమాలు వృద్ధాశ్రమాలు నడుపుతున్నాను మీకు తెలిసిందే అందరికీ అన్నం పెట్టగలుగుతున్నాను కానీ ప్రేమను పంచిపెట్టలేకపోతున్నాను పెద్దలు నాకు ఇచ్చిన పదివేల కోట్ల ఆస్తితో మూడు వేల ఎకరాలు కొని ఒక ఊరే కట్టబోతున్నాను ఈ అనాథాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని వృద్ధాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ అక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తాను తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలకి పెద్దల ప్రేమని బిడ్డలకు దూరమైన తల్లిదండ్రులకి పిల్లల ప్రేమని పంచివ్వాలి అదే నా జీవితాశయం అందుకే దీనికి ఆనంద నిలయం అని పేరు పెట్టుకున్నాను నేను కూడా అక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోతాను అది ఈ రోజే అనౌన్స్ చేయబోతున్నాను నాకున్న మరో కోరిక నా కొడుకుని మినిస్టర్ గా చూసుకోవడం అదిగో ఆదిత్య భూపతి అనే నేను ఆదిత్య భూపతి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలని శ్రద్దతో అంతఃకరణ శుద్దితో నిర్వర్తిస్తానని అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను హోమ్ సెక్రటరీ ఐఏఎస్ మీరు అన్న దగ్గర ఇరవై ఏళ్ళు జిప్ చేస్తున్నాం టక్ చేస్తే ఐఏఎస్ అనుకున్నా అన్న మినిస్టర్ అయిన ఆనందంలో మా వాడు డ్రెస్సింగ్ మార్చాలి బాధలు వింటుంటే నా మీద ఎంత హో పెట్టుకున్నారో అని భయమేస్తున్నానా భయపడుతున్నా ఉంటే బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతున్నావు అనమాట ఇవాళ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందిరా నువ్వు మినిస్టర్ అవటం మన ఆనంద నిలయం గురించి అనౌన్స్ చేయటం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉందిరా మనం ఇప్పుడు ప్రెస్ పెట్టి వెళ్ళా మా కాలనీకుల్లో అమ్మవారికి దండేసేళ్ళండి అయ్యా నాయకుడెప్పుడు జనంతోనే ఉండాలి వెళ్ళు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను
ఆయనకి త్రుటిలో ప్రాణ ప్రమాదం తప్పింది అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తండ్రి ఆనంద భూపతి గారు మరణించారు తమ్ముడు కాబట్టి ప్రేమిస్తారా కానీ నా మనం నీ దగ్గర చాలా నేర్చుకోవాలన్నయ్య నన్ను మీ స్పెషల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా అపాయింట్ చేశారు ఫ్రమ్ యాంటీ టెర్రరిస్ స్క్వాడ్ ఓకే జరగాల్సిన పని చూడండి సరే నమస్కారం అండి అందరికి నమస్కారం నీకే తను తెలుసా రోజు దూరంగా పడుకునే మాట్లాడేవాడు సార్ అలా కొంచెం కొంచెంగా తెరకొచ్చేవాడు అదే ప్రాబ్లం సార్ పెళ్ళైన తర్వాత కూడా నిద్రలో ఆయన పేరు కలవరిస్తూ ఉండేవాడు సార్ అంతేకాదు సార్ పుట్టింటికి వెళ్ళి మీ అన్నదమ్ములు తీసుకురాని నన్ను రోజు కొట్టేవాడు సార్ వాడి పర్సులో నా ఫోటో ఉంటుంది సార్ కావాలంటే చూడండి ఈ మరకలు ఏంటయ్యా అవి లిప్స్టిక్ మరకలు సార్ కలర్ చెరిపి చూడండి చూడండి సార్ ఇది నువ్వే అందుకే డైవర్స్ అప్లై చేశాను సార్ తక్షణమే డివోర్స్ శాంక్షన్ చేస్తున్నాను నీళ్ళు ఎక్కడ తగిలారా నీకు ఆ గుండు గారు టార్చర్ పెడతానంట్రా ఓకే ఓకే అన్నయ్య చెప్పమ్మా నా లైఫ్ కాపాడారు థ్యాంక్స్ అన్నయ్య అదేంటి 
అన్నయ్య అంది బాబాయ్ పదివేలు చెల్లి చీరకి పదివేలు మా ఫ్రెండ్స్ కి ఇదిగో మళ్ళీ గుండు కూడా ఎదవాసలే అయితే నాకు చెప్పు వీడు ఒక అనాథమ్మ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళంతా తన కుటుంబం అనుకుంటాడు దేవుడు చిన్న కుటుంబం లేదు అందుకే వీడు కుటుంబాన్ని సంపాదించుకునే పనిలో ఉంటాడు చేసే పని దొంగ సాక్ష్యాలు చెప్పడం న్యాయం కోసమే సాక్ష్యం చెప్తాడు తప్ప తప్పు చేయడు చూసుకో మగాడు వై ఉండి చేతి మీద కాలిస్తే వదిలే 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 అంటున్నావు పాపం ఒక ఆడపిల్లని రకరకాలుగా టార్చర్ పెడుతుంటే నేను వదిలేయటంలో తప్పే ఉందిరా మాట్లాడవేంట్రా కట్టప్ప మనవడా ఉప్మాలు ఉప్పు ఎక్కువైంది కాఫీలో షుగర్ తక్కువైందని మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపించడానికి మీకు పెళ్లలే దురుకుతారేంట్రా అయినా ఫైట్ చాలా గట్టిగా ఫిక్స్ అయినట్టు ఉన్నావరా హలో మార్నింగ్ సార్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సార్ చెప్పమ్మా డాష్ నెంబర్ ఫోర్ ట్వంటీ బ్యాష్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ వన్ డాష్ టూ డాష్ త్రీ డాష్ ఫోర్ డాష్ ఫైవ్ డాష్ డాష్ వాట్ సిక్స్టీ నైన్ బై ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఆఫీసర్ అండర్ పోలీస్ అండ్ కవర్ సార్ ఈడు పెద్ద ఆఫీసర్ లా ఉన్నారా ఈడుతో మనకి ఎందుకు రా పోదాం పదా రే గుండు ఏ తుక్కుంటున్నావురా నువ్వు ఐపీఎస్ అయితే నేను హోమిస్తున్నా వాళ్ళు ఎవరు నా ఫ్రెండ్స్ రా వాళ్ళు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ మీరే రా వీళ్ళు వేస్ట్ గాళ్ళు మీరే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంతంత లేరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏంటర్ నీకు ఎంత ఉన్నారని కాదురా ఇక్కడ టెక్ చేసే లేదా ఇంపార్టెంట్ కాగితా లేరు కూడా మానేసి క్రికెట్ ఆడడానికి వస్తే టైం సెన్స్ లేకుండా టైం అంతా వేస్ట్ చేసావు ఇయ్యతో అవసరం రా నీకు ఆళ్ళు ఇల్లు కాదురా మనకి మనుషులు కావాలి చుట్టూ జనం మధ్యలో మనం అలా ఉండాలి సెటప్ అరే మీరు తిట్టంట్రా అడిగి తెచ్చుకుంటావేంట్రా ఏం తెదిగా నీకు ఇంకెప్పుడు గుర్తొస్తుందిరా కల్లర్ ఎక్కువైపోయింది పనిష్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే నాన్నగారు పోయి వారం రోజులైనా ఆయన లేరంటే నమ్మలేకపోతున్నా నాన్న నీ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి ఇలాంటి దుర్మార్గాలు జరగనే ఉన్నావు ఈ రోజు నుంచి ప్రతి వీధికి ఒక పోలీస్ స్టేషన్ పెడతా సందు సందుకి పోలీస్ పికెట్ పెడతా ప్రతి సిటిజన్ కి ఒక పోలీస్ ని కాపలా పెడతా ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేస్తున్నాను యాభై వేల మంది కానిస్టేబుల్స్ ఐదు వేల సిఐలు మూడు వేల ఎస్ఐలు ఇమీడియట్ గా రిక్రూట్ చేస్తున్నాను నానా ఇదే నా ప్రామిస్ ఏం చేస్తా ఏం చేస్తే తిరిగి వస్తావు నానా ఊరుకో బాబు ఏమైందన్నయ్య ఎన్న బద్దలు ఆడతాం మన తర్వాత ఇంకా ఇరవై మంది మాట్లాడతారు ఆ సో ఇదంతా మనకు అవసరమా మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి అప్పుడప్పుడు నేను చూస్తుంటే చాలా మంచోడు ఏమో డౌట్ వస్తా ఉంటాను ఇదే చాలా నేర్చుకోవాలన్నయ్య ఆనంద భూపతి మహానాయకుడు నమస్తే సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ ఇది గవర్నమెంట్ స్థలం పది ఎకరాలు సార్ నేను చెప్పినట్టు చేస్తే మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తాను సార్ నువ్వు చెప్పినట్టు నేను చేయటం ఏంట్రా నీకేం కావాలో చెప్పు ఏం చేయాలో నేను చెప్తాను ఏంట్రా ఎదో కావాలా 
తలమోయండి ఏంటి ఇది సిటీ మధ్యలో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్థలం పది ఎకరాలు సార్ ఈ స్థలాన్ని మీరు గవర్నమెంట్ దగ్గర తీసుకుని మాకు ఇప్పిస్తే అక్కడ ఒక మల్టీప్లెక్స్ షాపింగ్ మాల్ కట్టించి మీకు మాకు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనుకుంటున్నాం సార్ అది మీకు ఇష్టమైతేనే డాక్యుమెంట్ మినిస్టర్ గా నిమ్మడతాం ఫస్ట్ సంత థ్యాంక్ యూ సార్ హార్బర్ ని దర్బార్ లో ఫీల్ అయ్యే నీకు ఇంత కష్టమా ఇవాడి పరువుని సముద్రం కలిపియాల కలిపేద్దాం బాబాయ్ నువ్వు శాంతించు ఏం చేయాలి చెప్పు ఆడి మీద కేసు ఎట్టిసాను సూపర్ ఏనట్టే నాకు కోడి పడి దొబ్బిసినా నీ అబ్బు కేసు కొత్త పొందులు తగ్గించావు నువ్వే సాక్షి చెప్పాలి బాబా చెప్పేద్దాం ఆడి పరువు తీసెట్టే గాని నా పగ సల్లారదు ఎప్పుడు సేపల పట్టి బాబా ఈసారి పగట్నట్టున్నాడు ఆవేశ పడుకుని చూసుకుంటాను తెప్పు బాబాయ్ మేసం తెప్పు పొట్టు బాబాయ్ తోడా చెప్పమ్మా ఏం చూసావు కోడి పెట్ల దొంగతాను సార్ క్లియర్ గా చెప్పు మన షకీలా సినిమా హిందీలో సనీ లియా రీమేక్ చేస్తే చేంజెస్ ఏమైనా చేసేదేమో అని సెకండ్ షోకి వెళ్ళాను సార్ ఇది ఇదిగో సార్ సాక్ష్యం ఒక్కడమే వెళ్ళావా మన సన్నీ సినిమా సకుటుంబ సమేతంగా చూడగలవా ఏదో ఒంటరిగా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా వెళ్ళొచ్చేయాలి గానీ కరెక్టే అలా చీకట్లు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఒకరు కోడిపేటలో బొట్లు చేయట్టి కోడెత్తి కలిపాడు సార్ అతన్ని గుర్తు పట్టగలవా పట్టేస్తాను సార్ అతన్ని ప్రవేశపెట్టండి బాబాయ్ ఎవడి బొబ్బులు బులి కాదురా బాబు బెగ్గరు మీ లలిత జ్యువెలరీ మొత్తం వేసారేంటి ఆయన మా కొత్త సిపి ఆడు ఇంటి గోడ మీద ఉచ్చబోసాయట వచ్చకింత రచ్చ మా సిపి రచనార క్యాండిడేట్ రా సరీనా ఈయన మీద కేసు పెట్టారు బాబాయ్ సిపి కదా ఈయన మీద కేసు పెట్టాం నువ్వు సాధ్యం చెప్పాలి బాబాయ్ సార్ పెట్టడేమో కమిటీ పే కదా ప్రొసీడ్ అయిపో బి పాజిటివ్ నీ సారీనా ఏందిరా ఏంది ఆయన అయినా నేను చెప్పు నేను కోడి పెట్టడం దొబ్బినానా చెప్పు భయపెట్టేస్తున్నారు సార్ మీరు రాపండి నువ్వు ధైర్యంగా చెప్పు ఆ రోజు నల్లగమ్మలు గప్పకొచ్చి బొట్లో చేయి పెట్టి వెతికి 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 నల్ల కోడి పెట్టిన ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు సార్ ఇదిగో ఈయనే ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకుంటాడు ఎవరా ఖరీతాబాద్ గణపతి విగ్రహంతో ఉన్నారు ఎవరిని చూసి ఎవరు ఎందుకు అనుకుంటారు సార్ ఖచ్చితంగా ఈయనే సార్ నాకే గర్భరా నేను ఫోన్ చేసి కోళ్ళ ఫారమే వచ్చాది చూసే సార్ ఎంత ఫ్రాడ్ ఫోన్ చేసి కోళ్ళ ఫార్మ్ తెప్పించుకుని ఎంత ఫ్రాడ్ సార్ ఏంది రా ఈ రచ్చ మొన్న మీ ఇంట్లో కోడి ఏంటండి చికెన్ పోయింది ఏంటండి కోడి పాయింట్ మీద ఉంటాడు బాబాయ్ సారీ యూర్ ఓనర్ సార్ అది షాపులో కోడి సార్ బొక్కల్ చీకల్స్ ఇవి మీ పెరట్ లో దొరికిన కోడి ఇకలు ఇవి మీ మొక్కల మధ్యలో దొరికిన బొక్కలు వీటిని ప్రధాన ఆధారాలుగా పరిగణించి సెక్షన్ త్రీ సిక్స్టీ కిడ్నాప్ సెక్షన్ త్రీ సెవెంటీ థర్ట్ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ మర్డర్ రాఘు సాక్షి నువ్వు చెప్పు సెక్షన్స్ నేను చెప్తాను ఓకే సార్ వీటిని ప్రధాన ఆధారాలుగా పరిగణించి నేను సీకితే ఐ గుడ్ కా మిగిలవు రా వాటికి వేరే సెక్షన్ ఉంటుంది నేరం రుజువైనందున ఐదు వందల రూపాయలు పెనాల్టీ విధిస్తూ మళ్లీ ఇలాంటి ఆకతాయి చర్యలకు పాల్పడవద్దని సిపి గారిని గట్టిగా హెచ్చరించడమైనది రమ్మన సార్ 
చిన్నప్పుడు దొంగ పొరిసాటలో గుడుక ఎనాడు దొంగ పెట్టలే అసొట్టిది నేను కోటి పెట్ట దొంగలే వేందిరా అసీయంగా ఎంతకీ నన్ను ఎందుకు పిలిపించారో చెప్పలే ఇప్పుడు పాటి లేదు లేండి తర్వాత చూసుకుందాం సైకిల్ దొబ్బేసినామంటేనే నే సైకిల్ దొబ్బేటేమిటి ఇదిగో ఎవరు అనుకో ఎవరు తీసుకొచ్చో పెద్ద టైం వేస్ట్ చేస్తాం నువ్వు చాలు ఇట్లా చూడు నేను సైకిల్ దొబ్బేటేమంటి సిపిఐ ఉండి నేను నల్ల కోడి పెట్ట దొప్పాలి ఆటోగ్రాఫ్ లేదురా సిటీలో ఎక్కడ సైకిల్ పోయినా నీదే బాధ్యత రాపించినా పెట్టు సంతకం పెట్టకపోతే ఐదు సంవత్సరాల జైలు పెడతాలేండి ఏటి రచ్చా ఈ కాలంలో పుట్టే కాళ్ళకి అస్సలు పద్ధతులే లేకుండా పోయినాయిరా మా కాలంలో ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండేటోళ్ళము ఎంత బాధ్యతకు ఉండేటోళ్ళము ఎంత ఉన్నతంగా ఉండేటోళ్ళము ఏం తెలుసు సంతకం పెడుతున్నా సంతకం పెట్టండావా పుస్తకం రాస్తాడావా శాఖ కాకుంటే ఏలి ముద్రై గబ్బు గబ్బు చెయ్యాకు నొక్కింది చాలే రాయి కది పిండి గుప్పుతాడావా ఇంకా రాదు ఇంకబో ఏమి మళ్ళా తిరుక్కున్నావు నాకు కూడా మీలాగ క్రమశిక్షణగా ఉన్నతంగా బాధ్యతగా ఉండాలనిపిస్తుంది ఏమైనా అదిరా నీకు సడన్ గా మీ మాటలు వినే మాన మనసు పొందాను సార్ ఊహాగిస్తారా ఒకటే వీరా రెండు తీసుకో నా తండ్రి సరిగా అంతట్లా రెండు మళ్ళా మూడో తీసుకుంటాడా మహానుభావులు నీళ్ళు అడిగితే నిమరసం ఇచ్చారు వెళ్ళొత్తానే నీళ్లు నిమరసం ఏదిరా పిచ్చుకుతలు కూర్చాటావు అబ్బా ఏది రేది గుచ్చుకునే అది ఏది రేది సగమే పెట్టింది ఐదు వేలు ఉండాలి ఏమైపోయినాయబ్బా సార్ కాఫీ సార్ ఏమంటే ఈయన మీద నా పగ ఇంకా సల్లారు లేదురా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలా చంపింది హోమ్ మినిస్టర్ ఈ విషయం ఎవరికైనా చెప్పావా లేదు సార్ చెప్పకు చెప్తే నిన్ను నన్ను కూడా చంపేస్తారు ఈ ఫుటేజ్ మ్యాటర్ నేను చూసుకుంటాను వన్ వీక్ నువ్వు అర్జెంట్ గా లీవ్ పెట్టి వెళ్ళి మళ్ళీ నేను కాంటాక్ట్ లో వచ్చేదాకా ఎవ్వరి కనిపించదు ఓకే సార్
సార్ మన వాళ్ళు వచ్చారు మరి నా అమౌంట్ పది సెకండ్ వీడియోకి పది కోట్లు చాలా కాసు ఎక్కువైపోయింది మళ్ళీ వచ్చారేట్రా బాబు మా సిబి గారు రమ్మంటాడు పద ఈ వైజాగ్ లో నేను దుబ్బడం ఇంకేమిగిలిందిరా ఈ సముద్రం లైట్ హౌస్ తప్ప రానా అని చెప్పు నువ్వు రాకపోతే ఆడే నేను రూమ్ కోస్తానన్నాడు ఇదిగా ఇద్దరికి తలో వంద ఇస్తాను లేనని చెప్పండి నేను తీసుకొస్తే చెరో వెయ్యి ఇస్తా అన్నాడు ఇద్దరికి చెరో టీ పోయిన రా సిపి దగ్గర బ్యాగ్ లేదు రా సిపి దగ్గర కాదు బాబాయ్ సరదాగా నెల్లూరు సిక్ లీవ్ తీసుకొని చంపు ఆడెవడు సేపు బాబాయ్ బాబాయ్ వరుసలు కలిపి ఎక్కువ ప్రేమ చేసి ప్రాబ్లం కొని తెచ్చుకుని ఊళ్ళు నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావు అవసరం నీకు అదే నీ సొంత బాబాయ్ సొంత అన్నయ్య అయితే ఇలా మహాడతావు నువ్వు అది నా వీక్నెస్ ఎదురు వాళ్ళు రిలేషన్ వెతుక్కుంటాను అది కాదురా ఇప్పుడు మనం వెళ్తాం నెల రోజులు వెనక్కి వచ్చేస్తాం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోద్ది ఒక రిలేషన్ మిగిలిపోతుగా ఒక్కడు గుర్తు పెట్టుకోరా చుట్టూ జనం మధ్యలో మనం అలా ఉండాలరా సెటప్ అస్తమాన ఏదో నాసు పెట్టుకో అర్థమైందా లక్ష రూపాయలు అద్దె ఎక్కువైనా పర్లేదు కానీ అనసు ఇంటి పక్కన ఇల్లు అద్దె తీసుకోవాలి ఆయన బీహారోడు తెలిసిందనుకో కట్ చేస్తాడు ఆయన ఎవరో తెలుసా తెలుసుకొని కొట్టాడా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ సారీ సార్ 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 తప్పైపోయింది సార్ తప్పైపోయింది సార్ సార్ సారీ సార్ 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 తెలియ కొట్టేసాను సార్ సార్ సారీ సార్ వైజాగ్ లేవు సీపీతో పెట్టుకుడు ఇక్కడ ఏం ఐపీఎస్తో పెట్టుకుడు తెలియ హైదరాబాద్ నువ్వు కంపు ముంచేలా ఉండవు పద పద సిగ్నల్ పెట్టినట్లా అప్తూ ఉంటే ఆయన ఇన్ని సిగ్నల్స్ అంటే హైక్ రా ఏమేంద్రా లవ్రా లవ్వా చూసి రెండు నిమిషాలు అవ్వలేదు లవ్వట చూసిన వెంటనే లవ్ అంటున్నావు కొంచెం ఎవరు లేదా ఫస్ట్ టైం లైఫ్ లో అమ్మ అక్క చెల్లి కాకుండా ఒక కొత్త రిలేషన్ కనిపిస్తుందిరా అండి మిమ్మల్ని ఏమండో స్పీడ్ పోదురా బాయ్ పక్కనే ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ లో ఆటో పెడతా నాలుగు వేలు కట్టి నా స్కూటీ ఇచ్చి ఆటో తీసుకెళ్ళు ఓకే
మరి ఈడు ఎక్కడ ఉన్నాడో కొంచెం కనుక్కోండి రా ఈడేంట్రా ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా ఎత్తట్లేదు మరి ఆయన అడగండి రా ఈ అడ్రస్ ఎక్కడ చెప్ప నిన్నే అడ్రస్ ఎక్కడ చాలా గురుజు ముందు రెడ్డికి పైన అంట పైన అరే అరుగుసారి ఫోన్ చేయరా ఎంత పెన్షన్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం అద్దెకు వచ్చినప్పుడు ఇష్టాలు చెప్తారు అద్దె అడిగితే కష్టాలు చెప్తారు ఎవర్రా ఇక్కడ ఆరేసింది అవునా ఆరిపోయింది లోపల చెప్పులేంట్రా దరిద్రంగా ఎవరు వీళ్ళంత దోస్తు కాదు సార్ ఊరికించి వచ్చారు కానీ ఇక టెకాలని వెదవి నీకు దోస్తురా లేదు సార్ కోర్టుకి టైం అవుతుంది చెడ్డి అండి పెట్టుకుంటారా ఇంకోటి లేదా ఒకటే ఉంది సార్ నెక్స్ట్ మంత్ కొనుక్కుంటా త్వరగా కొనుక్కున్నాడు ఈ సొమ్మలే బ్యాచ్ లో ఉన్నాడు ఒరే గడ్డం నేనే గొంతులో ఇట్లా ఏరుకుంటే చచ్చిపోయిన మనిషి లాగా ప్రపంచ చరిత్ర మిగిలిపోతావు ఆ చూపేంట్రా గుడ్లు పిచ్చి గోలికలాడేస్తాయి అత్త పాడిని అమ్మేసి ఇచ్చింది రన్నింగ్ అవి చేస్తాను కదా మధ్యలో ఆకలేస్తుందని అమ్మిచ్చింది మాది అదిలాబాద్ అన్న నిన్నే వచ్చాం రెండు ఇడ్లీలే ఇరవై రూపాయలు అన్న సరిపోతుంది రెండు ఇడ్లీలు సరిపోతాయా అవి సరిపోవు కానీ ఇది కూడా తీసుకో నువ్వు కూడా తిన సార్ పోలీస్ సెలక్షన్స్ మెరిట్ లిస్ట్ ఫైల్ మెరిట్ లిస్ట్ ఫైల్ సార్ అక్కడ పెట్టు మన లిస్ట్ నువ్వు చెప్పిన అతను పిలుపు రఘు నమస్తే అన్న ఎంతైనా ఇద్దాం కాతే పితే కాందానికి సిఏ కావాలా ఎస్ఏ కావాలా సిఏ నా పర్లేదు డిగ్రీ కూడా లేదు సార్ అరే పైసలు ఉన్నాయవా రమాజీ రఘు పేరు మీద బిలాస్పూర్ యూనివర్సిటీ స్టాంప్ వేసి డిగ్రీ క్రియేట్ చేయండి అలాగే సార్ దానికో పాతక అవుతుంది ఇద్దామన్న పోస్టింగ్ ఎక్కడ కావాలి మన ఇలాగా సనత్ నగర్ దానికో పాతక అవుతుంది గదివి ఇద్దాం అది మెరిట్ అంటే దీన్ని తగలు పెట్టండి మంచిదా సరే సరే సార్ సార్ నేను తగలు పెట్టి చేస్తాను సెక్రటరీ లో కరెంట్ షాక్ కొట్టి కాలిపోయిందని చెప్పు తగలటి సెక్రటేరియట్ లో ఈ తెల్లవారుజామున భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది ఈ ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూటే కారణంగా తెలుస్తోంది అయితే ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో హోం శాఖకు సంబంధించిన పలు రికార్డ్స్ తగలబడినట్టు సమాచారం గా ఊర్లో బేకార్ ముచ్చట్లు బేకార్ పంచాలు చేసుకుంటే ఈడు దాకా వచ్చిండు మనకు అసలు డిన్నర్ ఉంటే లంచ్ ఉండదు లంచ్ ఉంటే డిన్నర్ ఉండదు నా అపీల్ ఏందంటే ఇక ఈంతో లొల్లి పెట్టించుకుని మళ్ళా నా పంచాలు దంపకుండా చూడు స్వామి ప్లీజ్ నువ్వు ఎన్ని అనుకున్నా జరిగేది జరుగుతుంది
ఆ బిల్డప్ చూడరా చుట్టూ జనం మధ్యలో మనం అది కదరా లైఫ్ ఒక్కడ ముందు నడుస్తుంటే పది మంది వెనకాల నడుస్తున్నారు చెప్పేదయ్యా నిన్ను కాదు మా బిడ్డని పర్లేదు చెప్పేదయ్యా నేను కూడా నీ బిడ్డలు అంటుండే టైం ఎంత పది నువ్వేంటి ఇక్కడికి వచ్చావు ఇక్కడికి రాక ఇంకెక్కడికి వెళ్ళాలి పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్తే మీ మీద కేసు కూడా తీసుకోవట్లేదు కోర్టు కూడా రావద్దంటే ఇంకా మేము ఎలా బ్రతకాలి బ్రతకపోతే రావరా తండ్రి వయసు ఉన్నోడిని భక్తితో కాళ్ళు పట్టుకోలు గాని మెడ పట్టుకుంటున్నావేంట్రా వద్దని చెప్పరా బాబు ఏం పర్వాలేదు మధు యాదవ్ ఒకటోసారి కష్టం మధు యాదవ్ రెండోసారి లేవలేడు మధు యాదవ్ మూడోసారి పడిపోయాడు ప్రతి ఒక్కరికి నీలాంటి కొడుకుంటే మాకీ కోర్టులు పోలీస్ స్టేషన్లు అవసరం లేదు బాబు నువ్వు నా కొడుకులా కనిపిస్తున్నావు బాబు ఈదికి పది మంది ఇట్టాటోలే ఉన్నారు బాబు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియడం లేదు దేవుళ్ళ వచ్చావు బాబు రే అలాగే ఎమోషన్ ఫీల్ అయిపోతున్నట్టున్నారు నువ్వేం టెంట్ అవకు నువ్వు మొయ్ మీ గురించి చాలా మంది వచ్చారు వీళ్ళే భయ ఏంటి పెద్ద ఎంత మంది వచ్చారు నా బిడ్డ లాంటి వాడు అని సాయం అడగటానికి వచ్చాం కొడుకుల్ని సాయం అడగకూడదు పెద్దయ్యా ఆర్డర్ వేయండి మేము రిటైర్ అయ్యాక వచ్చిన డబ్బా అంతా హౌసింగ్ స్కీమ్ లో పెట్టాం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఐపీ పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు బాబు మేము అడుగుతుంటే డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు కేసు పెడుతుంటే పోలీసులు తీసుకోవటం లేదు బాబు కోర్టు కూడా రానివ్వటం లేదు ఈ వయసులో ఫోన్ అడే శక్తి లేదు పోతే ఫోన్ అడుకుంటే ఆస్తి లేదు బాబు మీరే ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి బాబు తీసుకో బాబు ఏంటిది ఇవి మా పెన్షన్ డబ్బులు బాబు సరిపో పెద్దయ్యా నాకు ఇది కావాలి అందరికి డబ్బులు సెటిల్ చేసి పంపించాయి మొహం అలా పెట్టుకోకో నువ్వు ఇంకొచ్చి నువ్వు ఇప్పుడు బాగుంది కానీ ముసలి కుక్కలని మళ్ళీ దండయాత్రకు వచ్చినాయా ఎవరిని కుక్కలు అంటున్నావు ముసలితనం అంటే చేతగానితనం కాదురా నిలువెత్త అనుభవం ముందు తరాలకి దారి చూపించే లైట్ హౌస్ ముసలి కుక్కలంట ముసలి కుక్కలు థ్యాంక్స్ బాబు అయ్యా అయిపోయిందా అయిపోయిందా గుడ్ బాయ్ హ్యాపీయా ఆల్ హ్యాపీస్ నీ సాయం ఈ జన్మలు మర్చిపోలేం బాబు పెద్దోళ్ళు మమ్మల్ని దీవించడం చేతులు ఎత్తాలి కానీ దండలు పెట్టడానికి కాదు దించండి అడుగు బతకాలి కదా
మా సార్ రమ్మంటున్నారు వెళ్ళిన ఊరుమే అరగారా వస్తాను సార్ చెప్పండి సార్ మా సార్ రమ్మంటున్నారు రా సార్ అంటే సిపిఐ అండి కాదు డిఎస్పి కాదు సిఐ కాదు ఎస్ఐ కాదు హోమ్ గార్డ్ కాదు మీరు ఆయన పో హోమ్ మినిస్టర్ రా బాబు చంపేస్తాను చంపేస్తాను ఇతను మీ తమ్ముడు అని తెలిసి కొట్టుంటే నా పీక్ దరికేసుకుంటా సిటీ మొత్తం మీ కాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మిమ్మల్ని బెదిరిస్తానికి నేను ఎవరిని నేను ఎవరిని చెప్పండి ఈ ప్రపంచానికి మీరు హోమ్ మినిస్టర్ అవ్వచ్చు నాకు కాదు నాకు మీరు రోల్ మోడల్ నా దేవుడు మీ ఫోటో నా ఫోటో లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ మీరు నా గుండెల్లో ఉంటారు చూస్తారా 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 మళ్ళీ ఇంకెప్పుడైనా అనుమానించారంటే పీక్ కోసం చచ్చిపోతా చెప్పండి తప్పుడు చెప్పండి ఐ లవ్ యూ హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ మిమ్మల్ని కూడా దయచేసి ఇంకెప్పుడు నన్ను అపార్థం చేసుకోదు మినిస్టర్ గారు ప్లీజ్ ఓకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ రే సీరియస్ గా ఉండంట్రా ఎందుకలా చేశావు నా గురించి అంతా తెలిసిన మీరు ఇలా షాక్ అయితే మిగతా పరిస్థితి ఏంటి అంత రియాక్షన్ చూడండి సార్ చూడండి రా చూడండి అందరూ బయటకు వెళ్ళి ఏం చెప్తారు ఒకడు వచ్చాడు హోమేష్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చాడని చెప్తారు కదా ఆ ముగ్గురు ఇంకో ముగ్గురికి చెప్తారు ఆ ముగ్గురు ఇంకో ముగ్గురికి చెప్తారు మనల్ని మనమే పోడుకోవాలి సెల్ఫ్ మార్కెటింగ్ ఈ లాంగ్వేజ్ కి బాడీ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధం లేదు కదా వీడి కదా సైకలాజికల్ డిజార్డర్ ఉన్నట్టుంది పాప అరే వాళ్ళైతే మమ్మల్ని బంద పెడతారు అనుకున్నారా కానీ బాగా హ్యాండిల్ చేసిన మాట కమాడు చెప్పాలి మీ వదిన పెద్ద డాక్టర్ రా ఊరి హ్యాంగ్ ఓవర్ కేయన మందులు రాయించరా అంతకంటే పెద్ద డాక్టర్ అవును ఆంటీ నాకు ఈ పిక్ పంపించారు మీ బావండ కదా ఓహో స్మార్ట్ గా క్లాస్ గా బాగున్నాడు నేను డాక్టర్ బయట తిరుగుతుంటాను రా ఒరే మరి చెడ్డుకు సీట్ సంపాదించండి రా ఈ బెంచ్ తను అవునా అవును పెళ్లి కోకి చెప్పేసావా ఆలోచిస్తున్నాను ఒకవేళ నువ్వు చేసుకోకపోతే ఆంటీకి చెప్పి నేను సెట్ చేసుకుంటాను చాలు చాలు క్లాస్ కి లేట్ అవుతుంది పదండి 
బాయ్ 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 దాని బాగుంది పెళ్లి చేసుకుంటాను నీకు అంత నచ్చాడా చిచ్చి బాగా నాకు నచ్చడం ఏంటి అసలు అబ్బాయి అంటే ఎలా ఉండాలి మూడు బటన్ లిప్పేసి గొడవ ఎప్పుడు జరుగుతుందా ఫైట్ ఎప్పుడు చేద్దామా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి మరెందుకు దాంతో అలా అన్నా ఆంటీ కన్విన్స్ చేయమంది డైరెక్ట్ గా చెప్తే విందని ఇండైరెక్ట్ గా కొట్ట అంతే వీళ్ళెవరో సీటు కావాలని బెదిరిస్తున్నారు చూడు తమ్ముడు తమ్ముడు వీడొకడు వరుస పెట్టి విలిసే చాలు కోటలు వాటర్ కలిసినట్టు కలుస్తాడు అన్నయ్య సీటు వద్దు గాని కోర్టు వేసిన అటువంటి తిరుగుతుంటాను పర్మిషన్ ఇవ్వ చాలా విడిగా తిరుగు సీటు తెచ్చుకుని కోటేసి తిరిగితే అమ్మాయి పడిపోతాను అనుకుంటున్నావా మన ఇంకేం కావాలి రా వాళ్ళని చూస్తుంటే ఫుల్ పాస్ పై పటాయించాలంటే కానీ స్విఫ్ట్ కారణం కావాలి బెంజ్ లోస్ అని ఇంకేనా ప్రాబ్లమా నాకు వేరే వర్క్ కోట్పేడికి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు ఎలా మ్యాచ్ అవ్వలేదా రేపు వేరే కలర్ ట్రై చేద్దాం ఏంటి మళ్ళీ ఆగే డాక్టర్ ప్లీజ్ డాక్టర్ ఎక్కడున్నాడు నీ పేషెంట్ నువ్వు ఎవరిని చూపిస్తే వాళ్ళకే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను పదా మళ్ళీ సారీ ఓవర్ చెక్ బేదిన్ తిడుతుందిరా వీరికి ట్రీట్మెంట్ చేయి చూద్దాం వీణా వాడి బేన్ మనకి తెలీదు కొంప ముంచేసాడు ఎదవా సౌండ్ చేయకు సౌండ్ చేయకు చంపేస్తాను ఏంటి గుడ్లో నుంచి పిల్ల బయటకొచ్చాడు లేజర్ క్రీజర్ ప్రీజర్ ట్రీట్మెంట్ నెచ్చేసుకో వచ్చేంద్రా
భయ్యా ఏంటి డబ్బులు ఇచ్చామండి పని కాలేదు ఎవరికిచ్చారు ఇక్కడ సిల్క్ లాల్చి వేసుకుని ఉంటాడండి అతనికి ఇచ్చామండి సిల్క్ లాల్చి తీసుకురా ఏంటి డిస్టర్బెన్స్ అండి మిఠా మధ్యాహ్నం మూడు పడుకుని ఎవరా ఏంట్రా ఏంటి పంచాయతీకి వచ్చారా పెద్ద పంచాయతీకి వచ్చారా ఎంత పల్లారా ఈ బుడబొక్క డ్రెస్ ఏంట్రా తీసుకున్నాం ఇవ్వం ఏం పిగుతావు ఏం పిగుతావు అని ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంట్రా అబ్బా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా ఉంది బ్రహ్మాండం నువ్వు ఇంత వైల్డ్ అని నేను గెస్ట్ చేయలేదు అబ్బా గెస్ట్ చేయాలరా ఇక్కడే చుట్టుపక్కల ఎవరున్నారు చూసుకోవే డ్రైవర్లు డబ్బులు పట్టరా మీరు వేసుకోరుగా ఎవరు డ్రైవర్ లో పెట్టావు టేబుల్ కింద డ్రైవర్ లో తీసుకోండి అయ్యా ఎదో వాటాలు మీరు ఆపు ఓకే తప్పు నా వైపు ఉంది కాబట్టి తలదించుకు వెళ్తున్నాను లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి తలలు తీసుకెళ్ళేవాడు నమ్మచ్చు అనుకున్నాను మరి ఎందుకో చెప్తా చెప్తా బ్రదర్ మన మీద యాక్షన్ హీరోగా ఓ సినిమా ప్లాన్ చేశారు రేపు ఓపెనింగ్ అనగా కొత్త కూరాడు వచ్చాడు కళ్ళు షార్పు బాడీ స్ట్రాంగ్ నా ప్లేస్ లో అతను హీరోగా పెట్టే సినిమా తీశారు సినిమా సూపర్ హిట్ దాంతో అతను పెద్ద స్టార్ అయిపోయాడు పుచ్చుకోదా లైట్ గా వైన్ తీసుకుంటారు పోయా మీ ఆటో బయోగ్రాఫీ చెప్పండి హీరో దావనా హైదరాబాద్ వచ్చాను భయ్య మరి ఇవిడా హీరోయిన్ అవుదాం వచ్చింది రంభ రాశి రోజా రమ్మకృష్ణ మంచి పీక్ లో ఉన్న టైంలో ఆలుగానే నేను తక్కువ ఏంటని ఇది రైలు ఎక్కువ వచ్చేసింది కాంతారు ఆడు వెళ్ళిన అవుదాం వచ్చాడు ఇక్కడే ఒక ట్విస్ట్ ఉంది ఏడో వీళ్ళిద్దరిని సెటప్ చేసి మ్యారేజ్ చేశాను మరి మీతృతేంటి ఫ్రెండ్స్ విత్ బెనిఫిట్స్ కథ మంచి రష్ పట్టు మీద ఉంది కంటిన్యూ చెప్తాను వన్ ఫైన్ డే మార్నింగ్ వంశీ వచ్చాడు యు మీన్ కృష్ణవంశీ ఓ ఓహో నిన్నే పెళ్లాడతా అనే స్టోరీ చెప్పాడు భలే సినిమా ఎందుకు చేయలేదు లాంచింగ్ హీరో కదా నిన్నే పెళ్లాడతా అంటే ఇమేజ్ తగ్గుద్ది నన్ను పెళ్లాడు అంటూ టైటిల్ మార్చమన్నాను ఓహో అంత ఈగో ఇంటర నీకు దానికి ఆయనే ఉన్నాడు ఆయనకి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ కదండి కట్ చేశాడు ప్రాజెక్ట్ లోకి నాగార్జున గారు వచ్చారు మరి దాని రియాక్షన్ ఏంటో ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఊరు వెళ్ళిపోయాను ఆశ చావక ఈవిడ మీద సినిమా మీద నువ్వు కవర్ చేయి నువ్వు కంటిన్యూ చేయి ఎస్ జే సూర్య వచ్చాడు ఖుషి కరెక్ట్ అదెలా చెడు కొట్టుకున్నావు ఇంటర్వల్ పాయింట్ మార్చమన్నాను సినిమాగా నడు చేసిన హైలైట్ కదా అదెలా మార్చమన్నావు ఆడు పిచ్చకాకపోతానండి అమ్మాయి చూసినట్టు నడు ఎవరు చూస్తాడు వేరేది ట్రై చేయమన్నా ఇక్కడ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరిని లైన్ వేసి వాడే లేక బట్లు కూడా వెళ్తున్నారండి ఏదో ఒకటి ఉత్తుకుంటారా లేక ఈ లుంగి కూడా ఉతికించిన కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు రెడీ అయిపోతారు ప్రతిదానికి ఇంత ఎండ్ ఎందుకు లేరు మా ఆవిడ కొంట్లో బాగుండట్లేదు యాంటీబయోటిక్స్ వాడమన్నారు డాక్టర్ గారు నీరసంగా ఉంటుందని యాపిల్స్ కొనడానికి మార్కెట్ కు వచ్చాను ఇంత దూరం వచ్చారా ఏమని కాలేజ్ లో దొరకట్లేదా అక్కడ ఒక్కొక్కటి ముప్పై రూపాయలు చెప్తున్నారు బాబు ఇక్కడ ముప్పై రూపాయలకు రెండు ఇస్తున్నారు మరి మీ కొడుకులు కోడళ్ళు ఉన్నారు బాబు
అవండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మీరు రాలేదని పిన్ని ఎంత పరిశ్రమ అవుతుందో తెలుసా బాబాయ్ ఆ ఇంట్లో ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి అందరూ ఉన్నారండి కోటు రూపాయలు ఇస్తాను మీ నాన్న మేయండి మా నాన్న నమ్మడం ఏంటి లేదు బ్రదర్ నాకు నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం నేను మార్కెట్ లో చూశాను చొట్ట బొగ్గులతో స్మైల్ ఎంత క్యూట్ గా ఉందో మీ నాన్న మాకు ఇచ్చేయండి నిజంగా కొంటాడంటావా లుక్ చూస్తే క్యాష్ పార్టీలాగే ఉన్నాడు నిజంగా కొంటే బాగుండు అబ్బో డిస్కషన్స్ నిజంగా కొంటావా నువ్వు చచ్చిన తొట్టు మావయ్య గారిని ఒక్కరినేనా క్లియర్ గా చెప్పండి పాపం అత్తయ్య గారు ఒక్కరే అయిపోయా ఓ కోట్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి మామని కూడా తీసుకెళ్తా నాకు మీ నాన్న అంటేనే ఇష్టం బై వన్ గెట్ వన్ ఫ్రీ నాన్న కొనుక్కో అమ్మను ఫ్రీగా పట్టుకో కాదు నాకు మీ నాన్నే కావాలి సారీ లేడీస్ అమ్మకు రెండు కోట్లు నాన్నకు రెండు కోట్లు మొత్తం నాలుగు కోట్లు క్యాష్ రెడీ అమ్ముతారా మీకు కూడా నాన్న అంటే ఇష్టమా అమ్మలు కూడా ఇష్టమే నాలుగు కోట్లు అంటే చూసుకో అమ్మొద్దని చెప్పానా కాలర్ నాలుగు ఇస్తాను మీ నాన్న ఇచ్చే వన్ మినిట్ కారణాలు ఏవైనా రేట్ పెరిగిపోతుంది ఇలాంటి టైమ్ లోనే మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఏదో ఒకటి చేయాలి అయితే వన్ డే టైం తీసుకోండి తొందర తేల్చండి టైం లేదు మాకు రోజు టైం కావాలి అరే షూర్ షూర్ ఓకే మా డాడ్ రేపు ఎవరో ఒకరు వచ్చి తీసుకెళ్తాం ఇదిగో పెదరు మా ఓళ్ళిద్దరు దొంగన డుడుకులు మీ నాన్న చీప్ గా నాలుగు కోట్లు కూడేద్దామని ప్లాన్ చేస్తాను నాకు ఒకటి అర్థం కావట్లేదురా మా నాన్నకు బేరాలు రావడం ఏంట్రా అదా మీ నాన్న తాత అంటే మేము తాత ఆయన ఆస్తి ఒక యాభై కోట్లు కోర్టులో ఉండిపోయింది ఆ విషయం మీ నాన్న కూడా తెలీదు మీ నాన్న ఎవరు బాగా చూసుకుంటే వాళ్ళకే ఆస్తి చెందుతుందని కోర్టు తీర్పించింది అదనమాట అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఆడెవడు ఏడుసేర్లే సిబిఐ ఆఫీసర్ ఇక్కడ జరుగుతున్నది అంతా పరిశీలించి జడ్జి గారికి నివేదిక ఇవ్వాలి అది ఆ డ్యూటీ ఆడ ఆల్రెడీ లేవు మొదలెట్టేడు అక్కడ ఇదిగా మా నాన్న మీద మాకు ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుసా మా నాన్న చేస్తే అమ్మ నువ్వెళ్ళు ఇంకేం చేస్తున్నారు అక్కడ వస్తున్నాడు ఇల్లు వస్తాడు మరి మీ కొడుకులు కోడళ్ళు ఉన్నారు బాబు నిజంగా కొంటావా మావయ్య గారిని ఒక్కరినేనా పాపం అత్తయ్య గారు ఒక్కరే అయిపోరు ఓ కోట్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి మామని కూడా తీసుకెళ్ళి ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నావు పడుకో దేవుడు ఇలాంటి యదావలికి అమ్మ నాన్న ఇస్తాడేంట్రా మనకిస్తే నెత్తమే పెట్టి పూజించుకుంటాం కదరా చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే గోల్రా నీకు అన్నం తిని పడుకు ఆకలేట్లేదురా మిమ్మల్ని ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నావో పై వరకు తెలియాలా ఈడుంకు కారేసుకొచ్చింది 
మీ వదిన ఎక్కడ రా ఎక్కడ కనబడలేదు కనపట్లేదా మనం ఎత్తుకున్నాం ఏంటి చెప్పమ్మా అతను ఏంటయ్యా టెస్ట్ అయ్యని చెప్పి రోజుకు కార్ తెచ్చి చూడకుండా వెళ్ళిపోతాడు ఏంటి అవునా నేను చూస్తా చూపిస్తా చూపిస్తా స్టీరింగ్ చూపిస్తా అద్భుతంగా చూపిస్తా ఏసీ చూపిస్తా బ్రహ్మాండంగా చూపిస్తా హారం చూపిస్తా నొక్కు నొక్కు చూపిస్తా బ్రేక్ చూపిస్తా తొక్కి తొక్కి చూపిస్తా మరి ఏర్ బ్యాగ్ చూపిస్తా యాక్సిడెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్ అవే ఓపెన్ అవుతాయి ఒకవేళ గుర్తిన తర్వాత ఓపెన్ అవ్వకపోతే అవుద్దే ఓపెన్ అవ్వకపోతే అవుద్దే అవ్వకపోతే అవుద్దే ఇది రేంజ్ నాకు బెంజు తెలుసు గెంజు తెలుసు ఫ్లో వచ్చేసింది నీ కార్ నాకు నచ్చలేదు వెళ్ళిపో నీలాంటి నెలకు ఒకటి ఉంటే చాలు వ్యాపారం ఎక్కడికి వస్తున్నావరా నీ గురించి రాలేదు నా పేషెంట్ కి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను ఎక్కడ నీ పేషెంట్ నా పేషెంట్ నా పేషెంట్ నా పేషెంట్ అక్కడ ఇది కార్డియాలజీ కదా యా నువ్వు ఆర్థోపెటిక్ డాక్టర్ కదా అది కూడా చదివాను కూల్ అదేంటి ఏంటి అంటే చెవి ముక్కు గొంతు వాడు మూడు చదవాలైంది నేను రెండు చదివితే వచ్చిందా హెల్పింగ్ నేచర్ లేదా మీకు ట్రై చేసుకో హలో ఎలా రాకూడదా ఓకే మాటకా మాట మా ఆవిడ పెద్ద డాక్టర్ డిస్టర్బ్ చేయగలరా మీ వదిన చూసుకునే ఉండరా పాపం ఆడపిల్ల చావు బతుకులో ఉంది వదిలేండి వదిలేస్తే బయటికి తీసుకెళ్లి చంపుతా లేదంటే ఇక్కడే చంపేస్తా తీసుకెళ్ళండి ప్రతిదాంట్లో ఏలేటి గిరకాలనారా అలవాటైపోయింది రైడ్కి నేను వినిపించి చెక్కాలని ఏంటా లుక్ తినేస్తావా 
ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అడుగుతున్నా నగరం నడిపట్టిలో ఈ హోమ్ మినిస్టర్ మనుషులు చేసే రౌడీజం సీఎం కు కనబడటం లేదా ఈ విషయంపై సీఎం స్పందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నా వీళ్ళెవరో నాకు తెలీదు నాకు తెలుసు మీ నాన్న నాకు ఫ్రెండ్ అయినా నేను సీఎం ని ఇంకోసారి ఇలాంటివి రిపీట్ అయితే ఓ సీఎం గా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫైనల్ వార్నింగ్ ఏంట్రా మాట్లాడితే సీఎం 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 అంటావు మీ అమ్మ నాన్న నీ బొడ్డు కోసం నీకేమో సీఎం అని పేరు పెట్టారా ఆ సీట్ లో నువ్వు కూర్చుంటే నువ్వు సీఎం నేను కూర్చుంటే నేను సీఎం దట్స్ ఇట్ నీ వార్నింగ్ నాకే నచ్చలా నాకే వార్నింగ్ ఇస్తాడా అర్జెంట్ గా నేను సీఎం అయిపోవాలి మన దగ్గర ఎంత మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఇరవై మంది ఉన్నారు ఇంకో యాభై మందిని కొనేస్తాం సీఎం అయిపోవాలి ఏర్పాట్లు చేయి సీఎం వాళ్ళు ఏర్పాట్లు చేయండి అని అంత సింపుల్ గా చెప్తాడు ఏంటన్నా రాజకీయాలు అంత ఈజీ అన్నా ఒరే పిచ్చేద్దావా పాలిటిక్స్ అంటే కష్టం గాని రాజకీయాలు చాలా తేలికరా నాకు నమ్మకమైన ఆఫీసర్ గా పిలిపించాను థ్యాంక్ యూ సార్ నేను సీఎం అవబోతున్నాను సార్ పాత ఉండు సెంటర్ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసైనా సరే నేను డీజీ పిలిచేస్తాను వీళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి పాతి కోట్లు కావాలంట పాతి కోట్లేగా ఇస్తాను నేను గవర్నర్ కలిసే వరకు మన ఎమ్మెల్యేలందరినీ గోవా క్యాంప్ రిసార్ట్ లో పెట్టు అలాగే సార్ వికారాబాద్ ఫామ్ హౌస్ లో క్యాష్ కలెక్ట్ చేసుకోండి సార్ వికారాబాద్ ఫామ్ హౌస్ నుంచి వెయ్యి కోట్ల తోట రకు బయలుదేరుతుందట ఆ డబ్బుతో మన వాళ్ళు యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనిస్తున్నాడు సార్ అదే జరిగితే వాడు సీఎం అయిపోతాడు అవనవుండమ్మా పదవుల కోసం పోరాడడం నాకు అలవాట్లేదు మీకు కాదు సార్ మాకు అవసరం వాడు సీఎం అయితే స్టేట్ నాశనం అయిపోద్ది మీరే ఏదో ఒకటి చేయండి ఏం చేయమంటారండి ఆ ట్రక్ అడ్డంగా పడుకోమంటారా సార్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడు హోమిస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళి వాలింగ్ ఇచ్చి వెళ్ళాడు వాటంటే హోమిస్ట్ కూడా భయపడతాడు అతన్ని కాంటాక్ట్ చేయండి డీటెయిల్స్ తెలియకుండా డీల్ చేయండి మాకు సాయం చేయాలి సార్ ఏం చెప్పండి మాకు ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ ఉంది ఒక ట్రక్ ఒకటి మూడు నెలల క్రితం పోయింది అది వేరే వాళ్ళు వాడుతున్నారని తెలిసింది అడిగితే వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు మా ట్రక్ మాకు తెచ్చిస్తే మీకు ఇరవై వేలు ఇస్తాను సార్ ప్లీజ్ తీసుకోండి పెన్షన్ డబ్బులు కావాలి తీసుకో హలో జహాపన మనం కూడా తాగాలి తినాలి జీవించాలి కదా తీసుకో అది కాదు బిజినెస్ ఇస్ బిజినెస్ బి పాస్ట్ బి స్ట్రాంగ్ అంతేనంటావా ఇరవై ఐదే కుదరదు మరి ఎంత కావాలి సార్ ఓ పాతిక అయితే ఓకే సార్ అలాగే సార్ ఇది ఉంచండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మీ ట్రక్ దొరికేస్తా నేను చెప్పాను కదండి అదిగో ఆ ట్రక్కే సార్
రిలాక్స్ అయిపోండి హలో సార్ వీడెవడో మన ట్రక్ తీసుకెళ్తున్నాడు సార్ ట్రక్ తీసుకెళ్ళటం ఏంట్రా ఎవరాడు అదే సార్ మొన్న మీకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడే అతను నాకెవరా వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఫోన్ అడిగి అలాగే సార్ హలో రై ఎవరా నువ్వు నువ్వు ఎవడు బే హోమ్ మినిస్టర్ రా ట్రక్ నాదిరా ఏదో చెప్పలేదన్నా ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఆ ట్రక్ వదిలేసిపో మాట ఇచ్చానన్నా మా మాట ఇవ్వటం ఏంట్రా పాతికి వేలు కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నానన్నా ఎవరా నీకు కాంట్రాక్ట్ సరే నీకు ఎంతగా ఉంటాను తీసుకుని ట్రక్ వదిలేసేలో కుదరదన్నా మార్కెట్ లో మాట పోద్ది నీకేనా పిచ్చా అందులో ఏముందో తెలుసా అందులో ఏముంటే నాకు ఎందుకన్నా నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా ఉంటే ముందు నాకు మాట చెప్పాలన్నా నీలాంటి బేవర్స్ కాలతో నాకేంట పని మీరు తిట్టినా పర్వాలేదు కానీ మార్కెట్ లో పరువు పోకూడదనా రే నువ్వు ట్రక్ వదిలేసి వెళ్తావు నన్ను రమ్మంటావా మీరెందుకన్నా వెళ్తావా రమ్మంటావా వద్దన్నా చెప్తాను కదా వద్దు డ్రామాలు అర్థం ఉంటారు మా అమ్మను తిడతావురా నా కొడక వస్తా వస్తా వస్తాను బెదిరిస్తావేంట్రా వచ్చే పీకుతో చెప్పు నువ్వు రావటం కాదు నేనే వస్తున్నా నేనే వస్తున్నా ఇదే మూడు మేటెన్ చేయి
Ko. నువ్వు <laughs> నువ్వు ఎవడు నేను వాడ్నే అనాథని నీకు నాకు ఇంట్ర సంబంధం నిన్ను పెంచిన పెద్ద అయ్యే నన్ను పెంచాడు నువ్వు హైదరాబాద్ అనాథాశ్రమంలో పెరిగితే నేను సింహాచలం అనాథాశ్రమంలో పెరిగాను తిక్కు మొక్కు లేని నిన్ను చేర తీసి పెంచి ప్రేమించి దత్తుని చేస్తే దేవుళ్ళు లాంటి పెద్ద అని చంపేస్తావా ఇప్పటి వరకు నువ్వు పిల్లాట్లాడుతున్నావు అనుకున్నాను నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి చెప్తాను నువ్వు నన్ను టచ్ చేసే రేంజ్ నేను ఎప్పుడూ తట్టేశాను నేను ఇక్కడ సింహాసనం మీద కూర్చుంటే స్టేట్ మొత్తం నా ముందు మోకాళ్ళ మీద కొద్ది అతిరా నేను నువ్వే సింహాసనం మీద కూర్చున్నా జుట్టు చుట్టూ పట్టుకుని నడి రోడ్ల మీద లాగేస్తాను నేను జనం గుండెలు తొక్కుకుంటూ వచ్చిన అదే జనం గుండెల్లో ఎదుగుతూ వచ్చిన నేనంటూ ఒక సామ్రాజ్యం నాకంటూ ఒక సైన్యం నా మాట ఒక శాసనం పాతస్తా నేనే నా సైన్యం నీతోనే నా యుద్ధం నా వల్లే నీ పత్రం నా వల్లే నీ పత్రం నిన్ను అదో పాతలానికి తొక్కేసి నీ సమాధి మీద పెద్ద ఆశయానికి పునాది వేస్తాను పెద్దయ్య డబ్బు ఎక్కడికి చేరాలో అక్కడికి చేరింది చుట్టూ జనం మధ్యలో మనం అనుకునే క్యారెక్టర్ నాది డబ్బే ప్రాణం నాది మాత్రమే జీవితం అనుకునే క్యారెక్టర్ నీది రెడీగా ఉండు లైఫ్ కొత్త యాంగిల్లో చూపిస్తాశనం చేసేస్తాను నువ్వు నాశనం చేయడానికి నా దగ్గరే ఉంది గాడిది గుడ్డు ఓ షర్టు ఓ ప్యాంటు లోపల జాకీ గాడు ఒక జీవిత సత్యం చెప్తాను విను నేల టికెట్ గాలతో పెట్టుకుంటే నేల నాకిచ్చేస్తా నువ్వు ఎవడు నేను వాడ్నే అనాథని దిక్కు ముక్కు లేని నిన్ను చేర తీసి పెంచి ప్రేమించి దత్తుడు చేస్తే మా అబ్బాయి ఆదిత్య భూపతి ఇవాళ తన పుట్టినరోజు మీరంతా ఆశీర్వదించాలి నీకేం బాబు వేల కోట్లకు వారసుడివి నీకన్నా అదృష్టవంతుడు ఎవరుంటారు చెప్పు నీ అదృష్టాన్ని వేల కోట్లు నాకు కావాలి ఒక ముద్ద తినమ్మా ఒక్క ముద్ద తినమ్మా నా మాట విను ఆదిత్య బాబు చనిపోయారన్న దిగులతో వారం రోజుల నుంచి ఏం తినట్లేదు బాబు ఇవాళ నుంచి నువ్వే నా కొడుకు నీ కొడుకునే కాదు నాన్న నీ వేల కోట్లకి వారసుని కూడా కదా 
ఆ తర్వాతే నన్ను అడుగుద్ది నువ్వు జెన్యున్ అయితే ఓకే లేకపోతే మూర్లో వాడతాం పోయి ఈ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకుని కొంతమందికి నోటీసులు పంపిందాం అప్పుడు అప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది గేమ్ ఓకే ముందు నోటీసులు ఇష్యూ చేసి చెప్తా నోటీసులు చేద్దాం బరాబర్ ఈ హోటల్ సైట్ తనదని కేసేశాడు సార్ మన సైట్ మీద కేసేసాడా ఎవడాడు ఎవడ యాదయ్య అంట సార్ ఎవడ్రా యాదయ్య అతనే సార్ వీడి కేసేయడం ఏంటయ్యా సార్ ఈ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్న సైట్ అతనిదేనని వెంటనే ఖాళీ చేయాలని షఫీ అనే పర్సన్ కోర్టు నుంచి నోటీస్ పంపించాడు సార్ హూ ఈస్ షఫీ హీస్ దే సార్ మహేందర్ ఈ రోజు వచ్చిన ప్రాపర్టీ కేసుల్లో కామన్ గా ఒక ఇష్యూ ఉంది తెలుసా నీకు ఏంట్రా అది హోమ్ మినిస్టర్ కి ఈ ప్రాపర్టీస్ లో పార్ట్నర్షిప్ ఉందని బయట అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అదే ప్రాపర్టీస్ మీద కేసులు పడ్డాయి అంటే దీని వెనక ఖచ్చితంగా ఎవడో ఉన్నాడు ఈ సైట్ వేరే అయిందని కేసేశారు మీ దగ్గర ప్రూఫ్ చేసుకోవడానికి పేపర్ లేవన ఉంటే చూపించండి ఇవిగోండి సార్ సర్వే నెంబర్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ మా పేరు ఉన్నాయి వారు మెన్షన్ చేస్తున్న సర్వే నెంబర్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నాట్ వన్ ఆ భూములు కేవలం పేద ప్రజలకే చెందాలని గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు ఆర్డర్ చేసింది దాని జీవో ఇదిగోండి సార్ సార్ అక్కడ ఎవరికైతే స్థలాలు కేటాయించారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మా క్లయింట్ కొన్న డాక్యుమెంట్స్ యూర్ ఆనర్ అయితే ఆ భూములు పేద ప్రజల దగ్గరైనా ఉండాలి లేదా గవర్నమెంట్ దగ్గరైనా ఉండాలి ఈ భూములు అమ్మడం గానీ కొండం గానీ చట్టరీత్య నేరం అండ్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ విచ్ ఇస్ అన్ ఆర్డర్ బై ద గవర్నమెంట్ అయ్యా నాకు ఓ తెలిసినప్పటి నుంచి అక్కడే చెప్పులు కుట్టుకుంటున్నాను మా తాత అక్కడే కుట్టినాడు మా నాయన అక్కడే కుట్టినాడు నేను కూడా అక్కడే చెప్పులు కుట్టుకుంటూ బతుకుతున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా అక్కడ ఖాళీ స్థలం ఉండేది అందులో పేదలకు ఇల్లు కడతారు అందరూ బాగుపడతారని చెప్పుకున్నారు కానీ ఇందులో సడన్ గా అక్కడ హోటల్ కట్టారు ఎక్కడో అన్యాయం జరుగుతుందని తెలుసు కానీ ఎవరు చెప్పాలో తెలియదు ఒక రోజు ఈ బాబు వచ్చి నువ్వు సంతకం చెయ్యి పేదోళ్లకు మంచి జరుగుద్ది అన్నాడు ఆ స్థలంతో నాకు సంబంధం లేదయ్యా నా చేతిలో బలమును తొరకు చెప్పులు కుట్టుకుంటాను కానీ నలుగురికి మంచి జరగాలని ఇతను మాత్రం బాగుండాలి పేద ప్రజలకు కేటాయించిన స్థలం కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీని అక్కడ ఉన్న పేద ప్రజలందరికీ సమానంగా పంచాల్సిందిగా గవర్నమెంట్ ని ఆదేశిస్తున్నాను హలో హోమ్ మినిస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా అక్రమంగా సంపాదించిన వెయ్యి కోట్లు మట్లో కలిసిపోయాయి అదే నేల టికెట్ గాడి దెబ్బ సౌండ్ లేదేంటి షాక్లు ఉన్నావా కోపంతో రగిలిపోతున్నావా ఈ శుభ సందర్భంలో నీకు చిలక ఎగిరిపే న్యూస్ ఒకటి చెప్పనా రిపోర్టర్ గౌతమి ఎవరో కాదు నా చెల్లి నా దగ్గరే ఉంది తీసుకెళ్ళండి అది నోరు తెరిచిన మరుక్షణం నీ ప్రాణాలు పోతాయి రెడీగా ఉండు వాడు చేసిన పనికి పాటికి వాడిని చంపేసి ఉండాలి ఎందుకు ఇలా కాము కూర్చున్నా నాకు అర్థం కావట్లా అసలు ఏమనుకుంటున్నారా నా గురించి ఏంట్రా అందరూ ఒక రకంగా చూస్తున్నారు నేను తప్పు చేసినట్టు ఇవాళ నాకు విషయం తెలిపోవాలరా మీరందరూ నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి ఓపెన్ గా చెప్పండి 
నువ్వు చెప్పు మీరు చాలా సిన్సియర్ సార్ సీఎం క్యాండిడేట్ మీరు చాలా డైనమిక్ సార్ మీరు చాలా అందం కొట్టారండి అదే కోపం ఉన్నాడు రిస్క్ లేకుండా ఏదో చెప్పేదా మీ బాడీ చాలా బాగుంటుంది సార్ మీకు కొంచెం ఇగో ఎక్కువ సార్ నువ్వేమంటావు మీరు చాలా స్మార్ట్ అండి కామ్గా ఉన్నారంటే ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నారని అర్థం కలిపేసేయండి ఈ జిప్ వాడితే కదా వాడితే అన్న అయితే వాడు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం అలాగే అని వాడు వస్తాడు వస్తాడు అరే వీళ్ళు నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు వీళ్ళు చూపు చూసి నేను వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు ఓకే దిగాడు మోనా మార్కెట్ ఎట్టెళ్ళారండి తెలీదండి తెలీదా మోనా మార్కెట్ అలాగా ఓకే 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 వస్తాడు హలో అన్న మీ ఇద్దరిని ఎక్కడ చూసినట్టు ఉంది ఇప్పుడా మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు అన్న మీరేం చేస్తుంటారు తమ్ముడు మరి మీరు నేను నా పల్లె పల్లెలు అమ్ముకుంటాను తమ్ముడు తమ్ముడు నేను లంగ రావు ఉంగరాలు అమ్ముతుంటారు సంబంధం లేదు అవునన్నా ఇక మూడా మార్కెట్ ఎట్టాలన్న ఇదే దాని మాకు తెలుసు మేము మూడా మార్కెట్ మనం ఎందుకు వెళ్తాం కన్ను కొడతాం ఏంటన్నా అర్థం చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు మీ సెంటర్ స్టాండింగ్ చేసుకోకూడదు అర్థమైంది అర్థమైంది తమ్ముడు లేకుండా హలో హలో ఎక్కడరా ఆ చెల్లి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను రెండు మూడు నాలుగు గంటలు వచ్చేస్తాను ఓకే సరే తొందరగా వచ్చి వచ్చేస్తాను వచ్చేస్తాను అటు దొరికాడా తమ్ముడు చెల్లి కోసం వెళ్తున్నాడు మేము ఫాన్ అవుతున్నాం పెట్టే ఫోన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారా మోటా మార్కెట్ లో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు వాడు చెల్లెలకి చేపలు కొంటున్నాడు కోమలో ఉన్నదని చేపలు ఏంట్రా చేపలు పులుసు చేసి వాడు చెల్లికి దిష్టి తీసి వాడు తింటాడు చెల్లికి పూలు వండడానికి వచ్చాడు కోమలం అందరా పూలు ఏం చేసుకుంటది ఆడి చెవికి సగం వేసి మిగతా సగం ఆక్సిజన్ సిలిండర్ కాస్తాడట పెట్టే ఫోన్ బాగా చెప్పారు ఎంత బాగా చెప్పాము వచ్చేసాం నా చేప ఎవరు నా పూలు ఎవరు నా పళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు గాలి కొనుకొచ్చాలంతేగా ఇంట్లో లేరుగా లేరండి అదే కావాలి ఇది సిపి గారు కదా చెప్పు అన్నా వాడి చెల్లెలు ఎక్కడ దాచాడో తులుసా అన్నా నీ పక్కన ఉంటాడే బోండా సిపి గాడు వాడి ఇంట్లో దాచి పెట్టాడన్నా ఆడి చెల్లి నీ ఇంట్లో ఉంటావు ఏంటి నా ఇంట్లో ఉండడు వెళ్ళి సార్ అమ్మాయి గారి ఇంట్లో ఉన్నారా ఎవరు బాబు మీరు మీ అయ్య గారికి అల్లుడు గారిని తీసుకో కొంత ఎగురు కొంత పులుసు కొంత వేపుడు తమాషగా ఉండాలి వెళ్ళి ఉండే పో ఎక్కడ మా ఆవిడి గారు ఎక్కడ ఎక్కడే ఎక్కడ ఫోన్ చూడమ్మా హలో ఏమే ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినారా అల్లుడి గారు చేప తీసుకొచ్చారండి చేప లేదు గబ్బు బుట పెట్టాయి అట్లాంటిదేం జరగలేదంట సార్ మేము పోయి కనుక్కుని వచ్చా
సినిమా డైలాగులు కొట్టినామంటే కోస్తాడుతావేమి మీ చెల్లికి ఇవాళ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి ఇంజెక్షన్స్ అయిపోయినాయి కొంచెం తొందరగా తీసుకురా అలాగే తీసుకొస్తాను ఏమైంది రా ఊళ్ళు ఎందుకు కొడతారా మీకు ఫోన్ చేసిన పది నిమిషాల తర్వాత ఎవరు వచ్చి మీ చెల్లి ఎక్కడుందని నన్ను కొట్టారు రా నేను చెప్పలేదు నేను ఫోన్ చేశాక నా ఫోన్ ట్యాప్ చేశారు రా ఈ సిగ్నల్ ఏవీఆర్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు తను ఇక్కడ ఉన్నాడు సార్ ఇప్పుడు అతను హాస్పిటల్కి టెన్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాడు సార్ మనకి హాస్పిటల్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది సార్
ఇక్కడ చాలా ప్రమాదం ఇక్కడ ఉంటే ఇంకా ప్రమాదం మళ్ళీ మోసం చేశాడ్రా ఏంటిదంతా తను ప్రాణాలు కాపాడడానికి నీ ప్రాణాలు రిస్క్ చేయడం అవసరమా ఆ రోజు రిస్క్ చేస్తాను కాపాడతానేగా నువ్వు నన్ను ఇష్టపడ్డావు ఇప్పుడు నేను ఇలా మాడుతున్నావు అప్పుడు నాకు కాబోయేవాడు పది మంది కోసం బతకాలనుకునేదాన్ని ఇప్పుడు నేను ప్రేమించేవాడు నాతో కలిసి వందేళ్లు బతకాలనుకుంటున్నాను అందుకే ఇదంతా వదిలే మనం బాగుండాలనుకునే స్వార్థం ఉండొచ్చు కానీ ఒక ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు మనమే బాగుండాలనే స్వార్థమే ప్రమాదం నేను ఓదలను జీవితాంతం కలిసి బతకాలనుకునే నాకంటే చస్తుందో బతుకుతుందో తెలియని ఈ సగం ప్రాణం నీకెక్కువ అయిపోయిందా చస్తుందో బ్రతుకుతుందో కాదు తను బ్రతకాలి బ్రతికి తీరాలి ఆ దేవుడే దిగొచ్చి తను తీసుకెళ్లాననుకున్నా ఎదురు నుంచి తనని కాపాడుకుంటాను ఈ అనాథ నా కొడుకుని అన్న అని పిలిచిన మొదటి ప్రాణం ఇది దాన్ని పోనేవను నాకు ఓహో తెలిసేసరికి అమ్మా నాన్న లేరు బ్రతకడానికి నాకు తెలిసిన పని చెత్తగాతలు లేరుకోవటం అలా థియేటర్లో కాగితాలు ఏరినందుకు నా మీద జాలి పడి ఆ వాచ్మెన్ నన్ను తీసుకెళ్లి నెల టికెట్లు ఉడకబెట్టాడు అప్పటి నుంచి అక్కడే పడుకునేవాడిని అక్కడే నా జీవితం చివరికి నా పేరు కూడా నేల టికెట్ కాడే అంత ప్రేమగా నన్ను నేల టికెట్ అని పిలిచేవాడు ఓ రోజు రైల్వే ట్రాక్ మీద పేపర్లు ఎడుతుండగా వస్తాను సరే అమ్మా డాక్టర్ గారు బ్లడ్ దొరకపోతే కష్టం అన్నారు బాబు బ్లడ్ లేదా 
కదండి <laughs> నీకు డబ్బులు ఎందుకు నా చెల్లికి ఆకలి వేస్తుందండి అన్నం పెట్టాలి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అందుకే నీ చెల్లెల అవునండి కాదండి వాళ్ళ అమ్మని ట్రైన్ గుద్దేసింది వాళ్ళ అమ్మ నా చేతితో పెట్టి చచ్చిపోయిందండి ఇంకా నా చెల్లె నేనే చూసుకోవాలి వీళ్ళంతా ఎవరండి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నీకు అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు ఇంత మంది ఉంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా చెల్లికి కాలు నేపు వస్తేనే తట్టుకోలేకపోయాను అలాంటిది దాని ప్రాణం మీదకి వస్తే ఎలా ఊరుకుంటాను నేను హైదరాబాద్ కి రావటానికి కారణం ఈనే అన్నయ్య పెద్ద ఏం చంపింది ఎవరో కాదు హోమ్ మినిస్టర్ ఆదిత్య భూపతి ఏం మాట్లాడుతున్నావే నువ్వు అవునయ్య నిజమే ఇన్సిడెంట్ జరిగిన రోజు ఫుటేజ్ ఇందాకే చూశాను నా దగ్గర క్లియర్ విట్నెస్ ఉందన్నయ్య ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు నేను ఆఫీస్ బయట హలో హలో ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ సిస్టర్ నువ్వు వెంటనే బయలుదేరి హైదరాబాద్ రా ఆయన రమ్మంటేనే హైదరాబాద్ వచ్చా కానీ ఆయన ఎలా ఉంటారో తెలియక ఆయనతోనే గొడవ పట్టా తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి కలిసా కౌతం దగ్గర తీసుకెళ్లారు అక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేశాం మీరు పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏదో చేయండి సార్ ఏం చేయలేమయ్యా పబ్లిక్ కి సర్వీస్ చేయాలని పబ్లిక్ సర్వీస్ కి వచ్చా ఐపీఎస్ మా మెడకు ఒక బెల్ట్ కట్టేస్తారు ఈ పొలిటీషియన్స్ 
బెల్ట్ పొడుగున్నంత వరకు ఆ కుర్చీ చుట్టూ తిరగడం తప్ప మేమింకేం చేయలేం చంపేస్తాను సార్ వాడిని కుక్క చావు చంపేస్తాను సార్ మీ పోలీస్ బంధనానికి వాడి మొక్కలు కూడా దొరకకుండా చంపేస్తాను పిచ్చోడ్ లాగా మాట్లాడుకో వాడు హోమ్ మినిస్టర్ వాడి గేట్ ని టచ్ చేస్తే నిన్ను చంపేస్తాను మనం ఏం చేసినా ఆలోచించి చేయాలి నువ్వు ఫైట్ చేయి నేను హెల్ప్ చేస్తాను ఆ హోమ్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆయనే ఇచ్చారు నాకు అన్నలా తోడు అలాంటి రాక్షసుడితో సంబంధం లేని మనుషుల కోసం ఒంటి చేత్తు పోరాడుతున్నాడు మంచోడమ్మా మన వాళ్ళు అన్ని హాస్పిటల్స్ లోని వెతుకు సార్ రిపోర్టర్ గౌతమి డిశ్చార్జ్ లెటర్ హాస్పిటల్ ఎండి రఘురామ్ గారితో మాట్లాడాను సార్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారో ఆయన కూడా చెప్పలేకపోతున్నారు మీరు దాని వ్యతిగే పని మీద ఉండండి ఈ లోపల నన్ను ఫూల్ చేసిన నాల్ టికెట్ గారి సంగతి నేను చూస్తాను పోసాని అన్ని వచ్చేసింది స్టఫ్ ఏది నీ హీరోనే చిలుకు ఏంటి సార్ పిలిచారు నీ ఆత్మకథ సగంలో ఆపేశావు కంటిన్యూ చేయి అదైతే పెగ్గేస్తూ మాట్లాడచ్చు పోయి 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 స్టార్ట్ చేయండి ఒక రోజు పూరి వచ్చాడు రా పూరి పూరి తింటున్నా అన్నాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు సర్లే పాయింట్ ఇగ్రా కథ చెప్పాడు ఏం కదా పోకిరి ఏం చెప్పాడు హీరో ఫస్ట్ నుంచి రౌడీగా ఉండే టప్పని పోలీస్ అవుతాడు అన్నాడు నువ్వు ఏదో చేంజెస్ చెప్పుంటావు కదా చెప్పే అనుకుందా పూరి ఫస్ట్ నుంచి రౌడీగా ఉండే టప్పని పోలీస్ ఆఫీసర్ అయ్యా కంటే ఫస్ట్ నుంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉండే టప్పని రౌడీ అయితే బాగుంటుంది అన్న ప్రతి దాంట్లో ఏ లెటర్ గా ఉండలేదు మనకు స్టోరీ మీద ఉన్న గ్రిప్ అలాంటిదండి సార్ మీ ఇద్దరు ఎప్పుడు కాంబినేషన్ ట్రై చేయలేదండి ట్రై చేసాం అదే అయింది ఒక రోజు సుకుమార్ వచ్చాడు వన్ సైడ్ లో అన్నాడు నేను టూ సైడ్ అయితేనే చేస్తాను టూ సైడ్ అంటే మేడం పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేస్తారండి ఏం డబల్ మీన్ మాడతాం కొంచెం ఆగు డబల్ మీన్ కా సార్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే యాక్టింగ్ డాన్సింగ్ చేస్తారా డాన్స్ అయితే రేదిస్తుంది ఎంతలా ఉంది ఈవెన్ డాన్స్ చేద్దండి డోర్ టచ్ మై గో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు దాని టాలెంట్ గురించి నీకు ఏం తెలుసు నువ్వు చేయవే ఈ పాట వేసుకోమంటా నీకు బాగా ఇష్టమైన నాతో వినోదం వేసుకో వినోదము నాట్య విలాసము పరమ సుఖము పరము అభినయ వేదము సభకు అనువాదము సలుపు పరమ పదము నాకు తెలుసున్నా మీరు వస్తారని అందుకే మీకోసం యూరు బిర్యానీ తెప్పించి పెట్టాను నా కొట్టుకుందావా కొట్టుకుందా పోదావా వద్దన్నా మన ముందు ఒకటి ఏంటన్నాడు ఆల్కహాల్ బీర్లు ఆ బీర్లు ముందు కూడా చెప్పన్నా ఇడికే కరెక్ట్ కదా మందు తాగితే తప్పు కానీ ఆల్కహాల్ తాగితే తప్పే ఉంది కమాన్ బ్రదర్ అనే మీకు పరాణ ప్యాకేజీ ఎలా ఉంటాయి ఏంటన్నా యానం కాకినాడు అంటాడు కాదనే జీతాలు జీతాలు అట్లా ఫిక్స్డ్ గా ఏది ఉండదు తమ్ము వాళ్ళ దయను బట్టి ఉంటుంది మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటాయా ఇన్సూరెన్స్ అదేంటది అంటే అదే కాళ్ళు చేతులు ఇరిపి పండే రాలిపోతే దానికి కార్లకి లారీలకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటది కానీ కాళ్ళకి చేతులకి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందా పిచ్చోడా ఉంటాయి ఉంటాయా అమ్మ అది లైఫ్ కి సెక్యూరిటీ లేదనమాట ఏమో మాకు తెలియదు అన్న మా సుబ్బారెడ్డి గారు హోమ్ మినిస్టర్ పని మీద వెళ్ళి బయటికి లో కాళ్ళు చేతులు ఎలా కొట్టుకున్నాడు అన్న బెడ్ మీద ఉన్నాడు అంటే దిక్కు మొక్కలేని సవర్ మాట అవునే పిల్లలే స్కూల్ లో చదువుతున్నారు చిచ్చి చదివేందన్న నా కొడుకు టీ స్టాల్ లో పనిచేస్తాడు ఈ కొడుకు సైకిల్ షాప్ లో పనిచేస్తాడు అరా ఈ కొడుకు ఉన్నాడు చూసావా చిటి లోనే నెంబర్ వన్ బ్లాక్ టికెట్ లమే వాడన్న వాడే స్టేట్ పోస్ట్ అవునా అవునా అంటే పిల్లల జీవితాలకు కూడా సేఫ్టీ లేదనమాట సేఫ్టీ ఇంతకీ అన్న మీరేం చేస్తారు అన్న చెప్పిన వాడిని కొట్టడం చూపించిన దాన్ని కబ్జా చేయటం పోనీ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ పెడదామా అదేంటన్నా ఇప్పుడు మీరు హోమ్ మినిస్టర్ కోసం కబ్జా చేస్తారు కదా నేను మీకు సారీలు చూపిస్తాను మీరు కబ్జా చేయండి 
ఐడియా బలే ఉందన్న ఐడియా బాగుంది బాగుందండి బాగుంది బాగుంది వాడు రోజు మనకు బిర్యానీ బిర్యానీ ఇస్తున్నాడు ఇటు ఒక రోజు ఇచ్చి మనం వాడుకోవాలని చూస్తున్నాడు పైగా పిట్టి పెడుతున్నాడు బాగుందండి బాగుంది రేపు సిమ్ కార్డు కోసం సంతకం పెట్టావా పెట్టాను ఓ పిచ్చి నాకు అది సిమ్ కార్డు కాదు నీ పేరు మీద లక్కడి కబ్బుల్లో బన్ షాప్ ఉంది సురేష్ మల్లేష్ చేను బాను మీ అందరి పేర్ల మీద వన్ షాప్ లోనే తెగ వేసుకోండి మీద వాళ్ళకి సవాల్ చూపిస్తాను కబ్బు చేసుకోండి నన్ను నమ్మండి పదండి తమ్ముడు ఆ పక్క కూడా మనం కబ్జా పెడతాం తమ్ముడు ఆ పెట్టే అన్ని హోమ్ మినిస్టర్ కొండల దాకా అలాగే ఈ బోట్లన్నీ తీయండి తీయండి హలో మీరు రాండి మీరు రాండి మీరు రాండి సార్ ఏంటి మీ ప్రాబ్లం నేను అరెస్ట్ చేస్తున్నాను నన్ను అరెస్ట్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఎక్సలేటర్ బేల్ ఉంది సార్ ఎక్సలేటర్ బేల్ ఏంటి రైతు కారా తమ్ముడు ఎక్సలేటర్ బేల్ కాదు యాంటిసిపేటరీ బేల్ అదే మనకు నోరు జరుగుతాం రై యాంటిసిపేటరీ బేల్ పెట్టుకుని ఎవడైనా కబ్జా చేస్తాడేంట్రా సార్ మాదంతా కార్పెంటర్ స్టైల్ సార్ కార్పెంటరా తమ్ముడు కార్పెంటర్ కాదు కార్పొరేట్ స్టైల్ అని చెప్పు అప్పుడు చెప్పిందే రే పద సార్ మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళకపోతే మీరు నన్ను రేపు చేసినట్టుగా మీ మీద కేసు పెడతారు సార్ నిన్న నేనా నేను నోట్లో నోరు పెడితే టీవీలో లైవ్ షోలకి వెళ్ళినట్టే రెండ్రా మన ఎమ్మెల్యేలు అందరూ మన గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా ఉన్నారండి సార్ మానవులందరూ వాడు వైపు తిప్పుకున్నాడు మన మనుషుల చేత మన సైకిల్ కబ్జా చేస్తున్నాడు సార్ వాడు ప్రశాంతంగా ఉండి మనల్ని టెన్షన్ పెడుతున్నాడు మనం ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే వాడు టెన్షన్ పడాలి వాడు చెల్లిని ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ ఎవరో కనుక్కో హలో స్పీకర్ బెటర్ నువ్వు నాకు సెక్యూరిటీ అనుకుంటే వాళ్ళు చెప్పులు నాగుతున్నావు ఏంటి చాలా కాలం తప్పించుకున్నారు దానికి ఇంకొకసారి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే పిల్లల్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే ఛాన్స్ కూడా ఇవ్వను టికెట్ నువ్వు ఎవరు హెల్ప్ తీసుకున్నా నీకేం కాదు వాళ్ళు పోతారు నీ వల్ల ఈ పిల్లలు సాగు బతుకుల్లో ఉన్నారు తీసుకున్నా నీకేం కాదు వాళ్ళు పోతారు నీ వల్ల ఈ పిల్లలు సాగు బతుకుల్లో ఉన్నారు
పెడతావరా అమ్మని అమ్మని ఏడు పెడతావరా అమ్మని ఏడిపిస్తా వెంటరా తమ్ముడు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పొచ్చుగా నేను లైఫ్ లో ఓడిపోయాను అన్న చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ ఒక్కటే అడిగింది అరే మీ నాన్న పోలీసు నువ్వు కూడా ఒంటి మీద కాకి బట్టలు వేసుకోవాలరా అంది అప్పటి నుంచి అదే కలన్న పోలీస్ అవ్వాలి పోలీస్ అవ్వాలి పోలీస్ అవ్వాలి రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడ్డానన్న అవ్వలేకపోయానన్న పోలీస్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు జీవితాంతం నా కళ్ళ ముందు చాలు బేట ఇలాంటి పిచ్చి పనులు చెయ్యకు బేట చేయనమ్మా ఊరుకోమ్మా నీ కొడు డెఫినెట్ గా పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతాడు నెక్స్ట్ టైం గట్టిగా ట్రై చేయి ఏంటన్నా ట్రై చేసేది ఒక్క నిమిషం ఉండన్నా నా ఫ్రెండ్స్ నలుగురు సూసైడ్ చేసుకున్నారన్న ఒక లవ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాడని ఒకడు రోగం వచ్చి చనిపోయాడని ఒకడు యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయాడని ఇంకొకటి జ్వరం వచ్చి పోయాడని రాశారే కానీ ఎవ్వరు కూడా లైఫ్ లో ఫెయిల్ అయ్యారని రాయలేదన్న అందుకే చనిపోవాలనుకున్నాను రే అన్న అన్న అని పరిసరాలు అన్నావు కదరా నిజంగా నీ సొంతాన్నే అనుకో నెల రోజుల్లో నీ ఒంటి మీద ఖాకీ బట్టలు పడకపోతే నా మెడ మీద తల తీసుకుంటాను అమ్మని ఇంకెప్పుడు ఏడిపించుకో అర్థమైందా ఏంటండి మీ అబ్బాయి ఎలా చనిపోయాడు లవ్ ఫెయిల్ అయి చనిపోయాడు ఒక అమ్మాయి కోసం చనిపోయేంత చేత కానివాడు మీ అబ్బాయి అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పండి మీ అనుమానం కరెక్ట్ నా కొడుకు లవ్ ఫెయిల్ అయి చనిపోలేదు పోలీసు ఉద్యోగులు రాలేదని చచ్చిపోయాడు నా కొడుకు చాంపియన్ పోలీస్ సెలక్షన్ లో లాంగ్ జంప్ రికార్డు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ అయితే నా కొడుకు రికార్డు ఫోర్ మీటర్స్ హై జంప్ రికార్డు వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ అయితే నా కొడుకు వన్ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రికార్డ్ వన్ సెవెంటీ సెకండ్స్ అయితే నా కొడుకు వన్ ఫిఫ్టీ సెకండ్స్ లంచంలో రికార్డు యాభై లక్షలు అయితే నా కొడుకు తీరు ఎందుకో తెలుసా నా లాంటి చేత గాని సిన్సియర్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి కొడుకు కాబట్టి దొంగ లంక్ కొడుకులు అసలే మసలే ఈ తోర్త లోకంలో బతకలేక భరించలేక ఎదిరించలేక బలవంతంగా ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు నిన్ను చూసిన మొదటి రోజే నీ మీద నమ్మకం కలిగింది నువ్వు ఏదో ఒకటి చేయగలవు అనిపించింది అందుకే నీ దగ్గరికి వచ్చాను నేను మీ ఇంటి రెండు మెట్లెక్కేసరికి నా ముగ్గురు కూతురు గుర్తుంచాను నా కొడుకు పోయి సకవాణాలు అయిపోయింది నా కుటుంబం రేపు నేను హోమ్ మినిస్టర్ చేతిలో చనిపోతే తల్లి లేని పిల్లలు ఈ లేవైపోతారని నేను రాలేదు ఒక్క నిమిషం కాపాడు నీ కొడుకు చనిపోలేదు బాబాయ్ రేపు యాభై వేల మంది కాకి బట్టలు వేసుకుని గర్వంగా తీసుకుని ప్రతి శ్వాసలో నీ కొడుకు బ్రతికి ఉంటాడు బాబాయ్ నన్ను నమ్ము రైస్ అవేక్ స్టాప్ నాట్ ఇల్ ద గోల్ ఇస్ రీచ్డ్ ఇదే వివేకానందుడు మనకిచ్చిన సందేశం యువత ముందుకు రావాలి 
యువత మేల్కోవాలి నా సందేశం కూడా అదే సందేశాలు ఇవ్వకో సందేశాలు ఇచ్చే అర్హత నీకు లేదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నిజాలు మాట్లాడుతున్నాను అసలు మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి సార్ యువత యువత అనే ఈయన పోలీసులు అవ్వాలనుకున్న యాభై వేల మంది జీవితాలని నాశనం చేశాడు రాబోయే తరాలని నాశనం చేశాడు తెలుసా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో మీరు తగలబెట్టమన్న ఫైల్ ఇది పోలీస్ ఎలక్షన్స్ లో జరిగిన ఫ్రాడ్ కి సాక్ష్యం ఏ షాక్ అయ్యారా సిన్సియర్ గా కష్టపడిన యాభై వేల మంది కుర్రాళ్ల లిస్ట్ ఇది దీంట్లో ఒకరు ఆటో కొడుకు ఒకరు కార్పెంటర్ కొడుకు ఒకరు మేస్త్రి కొడుకు ఒకరు హోంగార్డ్ కొడుకు ఒక టైలర్ కొడుకు ఒక డ్రైవర్ కొడుకు ఇంకో పేదోడు ఇంకో పేదోడు ఇంకో పేదోడు ఇంకో పేదోడు ఇంకో పేదోడు ఇంకో పేదోడు ఉద్యోగాలు రాకపోవడం మా కర్మ అనుకున్నాం కానీ వీళ్ళు చేసిన పాపం అనుకోలేదన్నా అవునన్నా వీళ్లే మమ్మల్ని మోసం చేశారన్నా ఉద్యోగం రాలేదు ఉద్యోగం ఇక రాదు చివరికి ఆకలికి తట్టుకోలేక ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తే ఈ మీటింగ్ వచ్చే దరిద్ర భూపరిస్థితిలో ఉన్నామన్నా మీరు ప్రూవ్ చేయగలరా సనత్ నగర్ సిఐ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ ప్రజెంట్ సార్ పైకి రండి సార్ ఒకసారి నమస్తే అన్న మంచిగా ఉన్నావా ఏం తమకి ఇట్లా యాడ్ చేసిన సెల్యూట్ పెట్టడం కూడా రాజీడికి ఏం చదివావు ఏం చదువుతారు డిగ్రీ ఏ యూనివర్సిటీ గదేవా బిలాస్పూర్ యూనివర్సిటీలా ఏ సంవత్సరం సంవత్సరం అంటే గదేవా మన పుష్కరాలు కాలేవా అప్పుడే సబ్జెక్ట్ ఏంటి అదే పోలీస్ కోర్సు సెపరేట్ ఒక ప్రొఫెసర్ పేరు చెప్తావా ఆడేవాడు ఆడెవడా అందరూ ఇలాంటి వాళ్ళే యాభై లక్షలు వేస్తే ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు పది లక్షలు వేస్తే పోస్టింగ్ ఇచ్చారు పది లక్షలు వేస్తే బిలాస్పూర్ యూనివర్సిటీ స్టాఫ్ కుర్తి మరి సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు దొంగలందరికి పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇది మా ఆఫీసుల వల్ల జరిగింది ఎంక్వైరీ కమిటీ పెడతా త్రీ డేస్ లో రిపోర్ట్ ఇప్పిస్తా నిజాలు బయట పెట్టినందుకు ఇతను అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా గవర్నమెంట్ ని స్టేట్ ని సేవ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ దొంగ కమిటీ ఇది చాలా చూశాను నువ్వు మూడు రోజులు యాక్షన్ తీసుకోవడం కాదు సీఎం గా నేను డెడ్ లైన్ ఫిక్స్ చేశాను పోలీస్ సెలక్షన్స్ విషయంలో ప్రభుత్వం పరువంతా పోయింది మూడు రోజుల్లోగా సరైన సంజాయిషి ఇవ్వకపోతే నువ్వు రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకో బయలుదేరు నేను సీఎం అవ్వాలి మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేని తీసుకొస్తాను మీ సపోర్ట్ కావాలి వన్ మంత్ నేను సీఎం గా ఉంటాను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మీరే సీఎం ఓకే హలో నాకు నువ్వు త్రీ డేస్ టైం ఇస్తావా నేనే నీకు త్రీ డేస్ టైం ఇస్తున్నాను ఎమ్మెల్యేలు అందరూ నా దగ్గర ఉన్నారు నేను సీఎం అవ్వబోతున్నాను డిజైన్ చేసాయి కలిసి పెద్ద అని చంపేశారు వీడెక్కడున్నా సరే పట్టుకుని రావాలి సార్ వీడు అసలు బ్రతుకుంటే కదా నువ్వు పట్టుకోవడానికి లాక్కో రావడానికి 
చచ్చిపోయాడా చెప్పే సార్ బ్లాస్ట్ జరిగిన రోజు సాయంత్రం ఊరోదలి వెళ్ళిపోతుంటే పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చంపేశారు ఈ విషయం బయటపడకూడదని హోమ్ మినిస్టర్ ఆర్డర్ అందుకే మీడియాలో కూడా రాలేదు ఇదంతా హోమ్ మినిస్టర్ గేమ్ అని అప్పుడు తెలియలేదు అంటే ఆకర్షణ కూడా పోలేటేనా నో 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 డోంట్ లూజ్ కాన్ఫిడెన్స్ నీ చెల్లిని తీసుకువెళ్లి సీఎం కి గవర్నర్ కి జరిగిన విషయం చెప్తాం వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తారు అది పూర్తయ్యే వరకు వాడు సీఎం అవడు సార్ ఇంతకు మించి మనకు వేరే మార్గం లేదు ఓకే సార్ రిపోర్టర్ గౌతమి స్పృహలోకి వచ్చిందంట తాను అన్నయ్య కొన్నాడు వాడు సంపత్ గడి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇద్దరు కలిసి ఆ సీఎం ని గవర్నర్ ని కలవడానికి వెళ్తున్నారంట వాళ్ళు అక్కడికి రీచ్ అయ్యేలోపల వాళ్ళు కలవకుండా ఆపండి వాడు ఎక్కడున్నాడు చూడు తిట్టినాడు చాలా మంచి ఓటర్ ఆడ అలా ఉలుకు పొలుకు లేకుండా పడుంటే ఏడు పోస్తుంది మీరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు నాన్న వెళ్తావరా ఏ కన్న కొడుకులు కంటే ఆడే ఎక్కువ అయిపోయా అవును వాడే ఎక్కువ రక్తం పంచుకు పుట్టిన కొడుకులే రోడ్డు మీద పడేస్తున్న ఈ రోజుల్లో రోడ్డు మీద పడి ఉన్నాయి ముసలాడి కష్టాన్ని చూసి మా బతుకులు బాగుపడడానికి ఎంత చేశాడే ఒకడు గుర్తు పెట్టుకోండి రోజులు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండవు మా స్థానంలోకి మీరు వస్తారు మీ స్థానంలోకి మీ పిల్లలు వస్తారు అప్పుడు అర్థం అవుతుందిరా మేము ఎంత బాధపడుతున్నావు పదండి నీ ఎంగేజ్మెంట్ నా తమ్ముడితో వాడికి నువ్వు అంటే ఇస్తావు నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడని తెలుసు నువ్వు ఈ పెళ్లి కొప్పుకోపోతే వాడు ఉండడు చాలా మంది ఎదురు చూస్తున్నారా రే చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు చుట్టూ జనం మధ్యన మనం అలా ఉండాలి అది నా లైఫ్ నువ్వు అంటుంటే అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదురా ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుందిరా పాజిటివ్ పాజిటివ్ అనుకుంటూ ఎక్కడ మొదలు పెట్టావు 
ఎక్కడికి వచ్చారా రే గ్రేట్ రే గ్రేట్ రే నా అన్న మనుషులు ఎవరు లేని అనాథన కొడుకు అలాంటిది నువ్వు బాధపడితే అడవడానికి ఇంతమంది జనాల నువ్వు ఏడిస్తే ఏడిస్తే కన్నీళ్ళు తోడవడానికి ఇన్ని చేతుల ఒక అనాథ కూడా ఇంతమంది ప్రేమించేలా బతకొచ్చని నిరూపించేవరా ఇన్నాళ్ళు నీతో కలిసి ఏదో బతికేసావరా కానీ ఇప్పటి నుంచి నీలా బతకాలని ఉందరు వాడు సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారానికి రెడీ అయ్యాడు ఇంకో ఫోర్ అవర్స్ లో వాడు సీఎం అయిపోతాడు అదే జరిగితే చాలా ప్రమాదం ఎలాగైనా ఆపాలి సార్ నాలాంటి ఎంతో మందికి దేవుడు ఆనంద్ భూపతి గారు ఆయన మరణానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పడానికే మిమ్మల్ని కలిశాను ధైర్యంగా చెప్పమ్మా నా పేరు గౌతమ్ నేను ద న్యూస్ టీవీలో జర్నలిస్ట్ గా పనిచేస్తున్నాను ఆ రోజు జరిగిన ప్రమాణ స్వీకారం నేనే కవర్ చేశాను బాంబ్లాస్ జరిగిన టైంలో నేను అక్కడే ఉన్నాను ఫుటేజ్ చెక్ చేస్తుండగా ఆ ఫుటేజ్ లో అక్కడి చెల్లి స్పీచ్ ఇంటూ కూర్చుంటే పెళ్ళైపోతుంది బాగా లేట్ చేసావనుకో దాన్ని చంపేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అర్జెంట్ గా దాన్ని తీసుకుని కళ్యాణ మండపానికి వచ్చాయి ఏమైంది వెళ్ళాలి సార్ లేకపోతే మాలివికని చంపేస్తాడు వెళ్తే నీ చెల్లిని చంపేస్తాడు వాళ్ళిద్దరూ నాకు రెండు కళ్ళు నేను కాపాడుకుంటాను సారీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు పెట్టిన రిసార్ట్ బిల్లు హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన దానికి డబుల్ ఇస్తామని చెప్పు సరే మీడియా తీసుకొచ్చి నాతోనికి ఏం సార్తున్నాడు సార్ మనం వాడిని టచ్ చేస్తే మర్డర్ కేసు వాడు దాన్ని టచ్ చేస్తే కిడ్నాప్ కేసు టచ్ చేస్తే చంపేయండి ఎస్ సార్ హలో సార్ మినిస్టర్ గారు ఫోన్ ఇవ్వండి సార్ హోమ్ సెక్రటరీ నుంచి ఫోన్ సార్ అర్జెంట్ గా మీతో మాట్లాడాలంటే చెప్పు సార్ ఆ నాల్ టికెట్ గాడు వాళ్ళ మనుషులు పంపించి మన ఎమ్మెల్యేని కొనేస్తున్నాడు సార్ వాళ్ళు పది ఇస్తే ఇరవై ఇరవై ఇస్తే ముప్పై ఒక్కొక్కరికి ముప్పై కోట్లు ఒకటో సారీ మన డబ్బులతోనే మన ఎమ్మెల్యేలు కొని తీసుకుపోతున్నాడు సార్ మనోళ్ళందరినీ వాడు వైపు లాగేసుకుంటాడు 
వాడు చాలా పెద్ద ప్లాన్ వేశాడు మన ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కొనేస్తున్నాడు నాకు పదవి కంటే ఏది ముఖ్యం కాదు వాడు కాని వాడు చిల్లి కాని కదిలితే వేసేయండి తర్వాత నేను చూసుకుంటా మేడ్చల్ ఫామ్ హౌస్ బానే సార్ డబ్బు కాసిపడి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ జారిపోతుంటే హోమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళని ఆపడానికి బయలుదేరతాడు క్యాన్వల్ మీ కంట్రోల్ లో తీసుకుని డైవర్ట్ చేయండి సార్ క్యాన్వేలో డ్రైవర్ అందరినీ మన వాళ్ళని సెట్ చేయండి గుడ్ ఐడియా ఓకే ఆనందానికి డబ్బుకి సంబంధం లేదు ఆనందం వీళ్ళలో ఉంది ఇది నా ఆనందం నాకు డబ్బులోనే ఆనందం ఉంది చెప్తే వినవా ట్రిగర్ నొక్కైనా పోతావు నువ్వు పోతే చాలా మంది ఆనందపడతారు నేను వచ్చానయ్య నీ రైట్ సైడ్ చూడు కిందకు వచ్చాయి వచ్చేస్తున్నా అన్నయ్య ఒరే నువ్వు ఎంతమంది నేసుకొచ్చేవరా ఇక్కడ యాభై మంది ఉన్నావు కిందకు వచ్చాడు నేను యాభై సార్లు అరుగుతాం నువ్వు కిందకు వచ్చే లోపల మీ అన్నగారిని పది సార్లు చంపేస్తా నీకు బంపర్ ఆఫర్ రా ఏంటది ఏంటది చెప్పు చెప్పు అందరికీ తల రెండు కోట్లు ఇస్తాను మొత్తం దుకాణం చదువుకుని వెళ్ళిపోండి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఇస్తున్నారు నోటకలు ఓడుతున్నావు నేనేమో తెలుసా ఆయన సొంత తమ్ముడిని నేను అందరికి ఇచ్చినట్టు నాకు రెండు కోట్లు ఇస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నావా నాకు వంద కోట్లు కావాలి ఎంత మళ్ళీ చెప్పు వంద కోట్లు ఏం మాట్లాడుతున్నావరా నీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుందే కదా అన్నయ్య నీ దగ్గర ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరూ పోయారు నీ మినిస్ట్రీ కూడా పోద్ది ఇంక నీతో నా పనే ఉందనయ్య ఐ లవ్ యూ రా తమ్ముడు నువ్వు సూపర్ నువ్వు డబ్బులు ఇంటి పంపించే 
అదనరా అదేంటాడు అలానేసాడు నీ తమ్ముడు కదా నమ్మక ద్రోహం కదా నువ్వు చేసిందేంటే డబ్బు కోసం అన్నయ్య అమ్మేస్తాడా దేవుళ్ళు లాంటి తండ్రిని చంపేశావు నువ్వు వాడు నీలాంటోడే నాది నాది కసిరా కసి కచ్చి చిన్నప్పుడు జేబులో రూపాయి లేక ఆకలితో చచ్చిపోతాం అనుకున్నా అప్పుడు ఆ నెలల పిల్లోడు ఆకలి తట్టుకోలేక కుప్ప తొట్టలో ఎంగిలి మెతుకులు ఏరుకుని తిన్నాం ఆ కసితోనే సంపాదించా నువ్వు అనాదవే నేను అనాదనే నీకు డబ్బు లేదు నాకు డబ్బు లేదు నీకు మనుషులు లేరు నాకు మనుషులు లేరు మరి డబ్బు ఎందుకు కావాలనుకున్నావు మనుషులు ఎందుకు వద్దు అనుకున్నావు ఇదిగో ఇదిగో నా ఆస్తి నా చుట్టూ నా కళ్ళ ముందు ఉంది నీ ఆస్తి ఇది నీ దగ్గర ఉన్న వేల కోట్లు ఈ గల్లో బుల్లెట్ ను ఆపగలవా ఆపగలవా ఆపలేవు ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు జీరో జీరో ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ అనాథం అయిపోయావు నువ్వు ఇంకా చాలా పాపాలు చేశావు నువ్వు చేసిన పాపాలకి శిక్ష పడాల్సిందే ఇంత మంది కలిసి ఒకేసారి మేధ పడి చంపేస్తే ఏం చేయగలవు ఏం చేయలేవు కానీ చట్టాన్ని మా చేతిలో తీసుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే చెప్తున్నాను నువ్వు చేసిన తప్పులు ఒప్పుకో శిక్ష అనుభవించు స్వచ్ఛంగా బయటికి రా పెద్ద ఆత్మ శాంతిస్తుంది అన్నయ్య నువ్వు మారితే నీకు నేనుంటాను నీకు మేమందరం ఉంటాం ఇది నువ్వు మనిషిగా మారటానికి వచ్చిన ఆఖరి అవకాశం ఆలోచించుకో ఆనంద భూపతి హత్యతో సహా పలు నేరాలు తను చేసినట్లు స్వచ్ఛందంగా కోర్టు ముందు అంగీకరించినందున ఆదిత్య భూపతికి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష విధించడమైనది ఆదిత్య భూపతి ఆస్తులన్నీ ఆనంద నిలయం ట్రస్ట్ కు అప్పగించాల్సిందిగా కోర్టు నిర్ణయించడమైనది జనమంతా చుట్టూ ఉంటే ఆ మధ్యన మనమే 